So, first you will take the Harna Harna low, if you want to make a part of the important point, important part of the day. practical government to check problems, which all of the Evening of our Lady Charles, the year government that put a check in the animal. And you can don't miss to read again, once again, once again, once again. Okay. Sir. Manager put no good actual guy. Disease is so any which are seems to be local. How to cure? Kada, I didn't want to talk about no hard number. Antamundu what law in your gonna want My treatment at La Fasto Sunday in the internal employment of the remedy in disease whose chief symptom is a constant local affection has this great disadvantage that by such a tropical application, the chief symptom will usually annihilate sooner than the internal disease. Okay, la local treatment is going to buy no children and put the post. The angel of the animal last of our summer. So, I'm going to go to the treatment of the episode. It's not go local treatment is going to buy no china. I made love with the treatment is fast. I put that 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 in the country. It is the most of it is a mischief of the doctor. In the country, new local and cure it on the bed. It is the indicator only, it is only indicator external skin age on that. It is the indicator of the internal imbalances or internal disharmony. And the and the minchi card. I think I think no automatic every the correct drug is on go. Internal inter, internal uh, automatically clear is put internal automatically clear is external automatically it is not needed and it is based on the internal imbalances it is indicating the internal balance which is happening and indicating to us and then our local disease local affection is not Apro Danik Matha which never with the Varta Harani, Champesna. Varta Chevani, Champesavetadi, Chitra Chakravich Kutu. Kada, Euro Chira, Raja Raja, Pakashatra, Chitra Raja Chimaka, 
జీ దండెత్తున రాజా అంటే నన్ను అటువంటి వార్త చెప్తావా అని వార్త చంపేస్తే అయితే అది వాడు వచ్చి రాజ్యాన్ని అక్రమించుకుంటాడు అట్లా ఎక్స్టర్నల్ గా అయితే మనం లోకల్ గా డిసీజ్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని మాత్రం క్యూర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది లోపల లోపల ఇంటర్నల్ డిసీజ్ అది పెరిగిపోయి ఫస్ట్ బీపీగా స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత షుగరు తర్వాత థైరాయిడ్ తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ తర్వాత ఇంకా రకరకాల డిసీజెస్ గా పరిణమిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు డిసీజెస్ యాక్చువల్ గా దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్ డిసీజెస్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ మేడ్ డిసీజెస్ డిసీజ్ పేషెంట్స్ అట్లా అది మనం వన్ నైంటీ సెవెన్ ఆ పర్సన్ లో చదువుకున్నాం ఇప్పుడు వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆ పర్సన్ మనం ది మేర్ టోపికల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ దట్ ఆర్ పవర్ఫుల్ ఫర్ క్యూర్ వెన్ గివెన్ ఇంటర్నల్లీ to the local symptoms of the chronic management diseases is for the same reason point indismissible for it the local affection of the chronic diseases be only removed locally and in one sided manner the internal treatment indispensable for the complete restoration of the health remains in dubious obsec obsec obscurity the chief symptom is gone there remain only the other less distinguish- distinguishable symptom which are less constant and less persistent than the local affection frequently not sufficiently peculiar and too slightly characteristic to display after that the picture of the disease in clear and peculiar outlines natanda మనము ఏదైనా లోకల్ డిసీజ్ చూసి మంది ఇవ్వడం అనేది చాలా దాని వరకు మాత్రమే చూసి మంది ఇవ్వడం అనేది మోసం చేసుకున్నట్టే మనం అది కూడా చెప్తాం లోకల్ డిసీజ్ చూసి మంది ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది ఒకసారి తగ్గితే ఆ లోకల్ సింటమ్ తగ్గవచ్చు కానీ ఇంటర్నల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మాత్రం పెరిగిపోతా ఉంటుంది అది ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోయి అది పెద్ద రోగంగా మారుతుంది సో యువర్ రెమిడీస్ ఇండికేటెడ్ ఫర్ ది లోకల్ ఎఫెక్షన్ and it 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 it, uh, it not cured the local, local affection it subsided the local affection actually and uh, uh internal disease is it was more increased adi okay adi kada manaku cheppindi mala okka cheptanu idi chadivin tarata malli cheptanu చర్మ వ్యాధులను సోటిగా ప్రత్యేకంగా నయం చర్మ వ్యాధులు అంటే లోకల్ డిసీజెస్ అని ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది అనమాట ఈ చర్మ వ్యాధులను సోటిగా ప్రత్యేకంగా నయం చేయే ప్రభావం గల మందులను వేరుగా లోపలికి సేవించడం కూడా మానవలేను టెంపరీ డిసీజెస్ టెంపరీగా ఇవ్వడం అనేది మానండి మీరు అని చెప్తారు అన్ని మందులు క్లియర్ చెప్తారు తలనొప్పికో మందు కాలు నొప్పికో మందు అట్లా ఇవ్వకండి ఎప్పుడు ఇవ్వకండి ఈవెన్ బయోకెమిక్స్ కూడా ఇవ్వకండి నాట్రం పార్ట్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇస్తాను అంటే అది ఎమర్జెన్సీ తప్ప ఇవ్వకండి ఎమర్జెన్సీలో యూ కెన్ ఎంపాయ్ సేవించి కూడా మానవులను లోపలికి మందును సేవించి చర్మ వ్యాధిని వేరుగా నయం చేసినను ఇంతకుముందు చెప్పబడిన ఇబ్బంది కలుగును సారూప ఔషధం కూడా ప్రాంతీయ వాదన నివారించటకు వాటర్ రాదు గనోరియ కొరుకుడు పులిపిరి కనుతులు ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తాం మళ్ళీ ఓకే సైకోసిస్ వ్యాధి గల వాని దేహంపై మచ్చలు పుక్కులు పులిపిరులు దురద ఉన్నప్పుడు లోపల వ్యాధి మొత్తం విడిచిపెట్టి ఈ ప్రాంతీయ లక్షణకి మాత్రమే సారూప ఔషధం నిర్ణయించి వాటర్ రాదు వాడిని వచ్చి ఇవి తగ్గి లోపల వ్యాధి వృద్ధి పొందును ఏవైతే మనం లోకల్ డిసీజెస్ అని అనుకుంటున్నామో వాడికి మంది ఇచ్చినప్పుడు వాడికి చాలా అన్యాయం చేసినాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఎగ్జాంపుల్ మోషన్స్ ఫ్రీ రావట్లేదని వచ్చినాడు అనుకో పేషెంట్ మనం ఏం చేస్తాం టక్కున ఉదయం నక్సామిక మధ్యాహ్నం రాత్రి సల్ఫ కదా చాలా మంది ఇస్తుంటారు అంటే i am not criticizing but i am explaining what anyone want to say us ratri nakshu udaya sulfur sir ha ratri nakshu anaka udaya sulfur sir okay rhythm tappindaithe 
ఉదయం సాల్ పరు నాథ్ నాకు సాంగ్ ఇస్తే మోషన్ వస్తుంది ఎందుకు రాదు ఎందుకంటే దాన్ని సామ్రాజ్యం అది చెప్పినారు కదా మోషన్ వచ్చేస్తుంది మోషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇంటర్నల్ డిసీజ్ పెరిగిపోతుంది అది ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి క్లియర్ చెప్పినారు అండి మన ఇంటర్నల్ డిసీజ్ పెరిగిపోతా ఉంటే పెరిగిపోయి మనకి ఇంకా అన్యాయం చేసినట్టు అయితే అయిన తర్వాత ఈ సిమ్ మనం ఇచ్చిన డ్రగ్ తాలి మనం ఇచ్చింది ఏంటి మ్యాథ్స్ మేడ్ అది డైనమిక్ డ్రగ్ కదా అదేంటి దాన్ని యాక్షన్స్ కూడా ఇంకో దానిలో చూపిస్తాం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవి మోస్ట్ డేంజరస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని అటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయకండి డోంట్ ట్రీట్ ద డిసీజ్ హ్యాస్ లోకల్ డోంట్ ట్రీట్ ద డిసీజ్ హ్యాస్ లోకల్ అంటే ఏదో తలనొప్పి వస్తుందని టక్కున బ్రయోజనం ఇవ్వడం మోషన్ రావట్లేదంటే నాకు స్వామిక ఇవ్వడం అర్థం కదా అటువంటివి డేంజరస్ డేంజరస్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దానివల్ల ఇంటర్నల్ డిసీజ్ అవుతుందో అది పెరిగిపోతా ఉంటది అందుకని ఏ మరి ఏం చేయాలా మరేం చేయాలి గివ్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ ఓన్లీ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిమ్టమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ బై ది బాడీ విచ్ ఈస్ డిస్టర్బ్ ఇంటర్నల్లీ ఓకే ఇట్ విల్ షో ద సిమ్టమ్స్ by totality of symptoms we will select a drug which also covers which also covers symptoms of the local disease then it will give more accurate accurate and a quick treatment gurtu pettu andukani mana treatment itla cheyali gaani eppudu local ga eppudu kuda danni chudakandi adi inka dangerous ani cheptunnaru ikkada ani mannaru the mere topical employment of medicines that are powerful for cure when given given internally to the local symptom powerful medicines manu ichedi allopathy lag gaadu homeopathy medicine chaala powerful they are dynamic gurtu pettukondi local nu chusi ichinappudu to the local symptom of the chronic miasmatic diseases is for the same reason quite um, inadmissible atla ivvakoladu ani cheptunnaru for it the local affection of the chronic disease be only removed locally apude emaitadi aa symptom kaadiki relief vastadi doctor ga chaala baa icharandi appa ivangane motion ayipoyindandi naksham ga renam ichadu sir doctor garu ardhanga doctor appa enta baa icharu sir ayin tarata malta roju edo liver disease vastadi aidi nenu ichina medicine ki side effects undavandi asalu హోమియోపతిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అందుకని ఇది వేరే వచ్చి ఉంటది అండి అంటే వేరే ఎట్లా వస్తుంది వెన్ యువర్ రెమెడీ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వై ద అదర్ డిసీజ్ విల్ కమ్ ఎప్పుడు రా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ లో కరెక్ట్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇంటర్ ఇంటర్నల్ డిసీజ్ క్లియర్ అయ్యి ఎక్స్టర్నల్ గా వచ్చినప్పుడు దెన్ యువర్ రెమెడీ ఈజ్ రైట్ అండ్ దెర్ విల్ బి నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అందుకని మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ హనుమాన్ గారు మేర్ టోపికల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ చెప్పినాం కదా ఓ రిమూవ్ లోకల్లీ అండ్ ఇన్ వన్ సైడెడ్ మేనర్ ఇన్ వన్ సైడెడ్ మేనర్ ఇది ఇది తెల్లబట్ట అవుతుంది అంటే అల్యూమిన టోన్ అడి ఇవ్వడం అది చాలా డేంజర్ బొరాక్స్ ఇవ్వడం డో డోంట్ ఎక్కాలి ఎక్కాలి ఎప్పుడు పోకండి అర్థమైందా గ్యాస్ ట్రబుల్ అంటే గ్యాస్ ట్రబుల్ అంటే లైకోపోడియము చైనా ఇవ్వడం అంటే వీ డోంట్ వాంట్ క్రిటిసైజ్ ఎనీ 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 అదర్ ప్రతిస్ వి విల్ కరెక్ట్ అవర్ అవర్ ప్రాబ్లం అవర్ మిస్టేక్స్ కదా మనం వేరో అల్లోపతి వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు అట్లా చేస్తున్నారంటే మనకే వచ్చి మనం ఏమైనా తప్పులు చేస్తుంటే మనం దాన్ని సరిదిద్దుకుందాం కదా అందుకని అటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇవ్వకండి అని హనుమాన్ గారు ఇక్కడ క్లియర్ చెప్తున్నారు వన్ నైంటీ ఎయిట్ లో ఏది మైగ్రేన్ అంటే తక్కువ ఇవి ఐరీస్ వారు ఐరీస్ వారు శాంగునేరియా బ్రయోనియా థిరెడియా ఇలాంటివి ఇవ్వడం అట్లా అవద్దు ఓన్లీ ఎస్వైఎస్ ఎప్పుడైతే మనిషి అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ లోకి ఇస్తే ఇట్ విల్ క్లియర్ టోటల్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే వ్యాసగ్రహం అటువంటి వాటికి అలవాటు పడ్డప్పుడు మాత్రం కొంచెం సపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాటికి అలవాటు పడ్డాడు మనిషి అంతకు మించి ఎప్పుడు కూడా ఒక డిసీజ్ ని చూసి మాత్రం ఇవ్వకండి అదే మొత్తం టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ చూడేసి చూసి ఇవ్వండి కానీ లోకల్ డిసీజ్ చూసి ఇవ్వకండి 
ఎందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఈ అపరిసం ఎక్సలెంట్ అపరిసం కళ్ళు తెరిచి తెరిపిస్తుంది అపరిసం వన్ నైంటీ ఎయిట్ అపరిసం హలో సార్ చెప్పండి సార్ ఇది అపారిజం బాగానే ఉంది శాస్త్రం బాగానే ఉంది కానీ పేషెంట్ అన్ని లక్షణాలు చెప్పుడు జలుబైంది సార్ అంటాడు ఏదో పట్టం వస్తుంది సార్ అంటాడు ఇంకా అంటే మీకా ఏవి చెప్పరు అలాంటప్పుడు సో ఈ విధంగా నక్షవామిక తమరు అన్నట్టుగా కార్బోవేజ్ చైనా ఇట్లా ఇస్తూ ఉంటూ ఉంటున్నారు డాక్టర్ అంటే పేషెంట్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి అనే కోరిక ఎక్కాలొద్దు ఎప్పుడు ఎక్కాలొద్దు అని చెప్తారు నేను కూడా నేను నేను ఎంత నేర్చుకుంటున్నాం ఈ టూ ఆఫ్ అర్సమ్స్ లో వన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ సెవెన్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ఎందుకంటే మనం మనం ప్రాబ్లమ్స్ మనం మిస్టేక్స్ ఎక్కడ నుంచి నేర్చుకోవడం కదా మనం కూర్చున్నది అంతా కరెక్ట్ చేస్తే ఇంకా ఎందుకు నేర్చుకోవడం ఏం సార్ ఓకే ఓకే సార్ అదే ఇప్పుడు అపరిజంలో కొత్తగా నేర్చుకున్న విషయం ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా పేషెంట్ కి న్యాయం చేయాలి అనుకుంటే టోటాలిటీ తీసుకోవాల్సిందే అంతే అంతే కొన్ని సందర్భాలు మాత్రం ఇవ్వచ్చు ఏ సందర్భాలు అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ and the force is from outside external injuries kaani bites kaani atvant lo atvant vaat lo maatram nivu local ga ivachu adi kuda nivu chethaga chey cheyagalite maatram internal treatment correct ga choose cheyagalite maatram excellent kaana maatram external ga ichukondi okay na okay one and eight offer sir sir na cheppandi sir సార్ మనం ఒక ట్రీట్ క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం సార్ ఒక ట్రైన్కి ఒక సీరియస్ గా చేస్తున్నాము కాన్స్టెంట్ ప్రకారం చేస్తున్నాం మధ్యలో అతనేమో ఏదో ఎక్కడో మ్యారేజ్కి వెళ్ళి ఎక్కువ హెవీగా తినేసాడు బాగా తినప్పుడు అప్పుడు మరి పల్స్ కలర్ నక్సమ్ చూసుకుంటామా లేకపోతే మరి అలా ఎలా వెళ్తాం అప్పుడు ఏదో తినేసాడు అప్పుడు నొప్పి వచ్చింది ఆహార విహారాలలో మార్పు తీసుకురావాలి ఫస్ట్ నేను కొంచెం వామ్ వేసుకోండి సోప్ వేసుకోండి లేదా పాన్ వేసుకోండి తప్పేం లేదు ఆ పాన్ కూడా చాలా మంచిది అనమాట స్వీట్ పాన్ కానీ ఇటువంటి పాన్లు వేసుకుంటే వాడి యొక్క ప్రాబ్లం క్లియర్ కానీ ట్రై చేయండి లేదా వెయిట్ చేయండి ఆహార బలవాటలో కొంచెం మార్పు తెచ్చుకోవడానికి అది వచ్చింది అని చెప్పాలి వాళ్ళకి విధానంలో తప్పు అని శరీరం తెలియజేస్తుంది కనుక అటువంటి మానంటే చెప్పండి అయిన తర్వాత భరించరాని పరిస్థితిలో ఉంటే గాని అప్పుడు ఈకేఆర్ ఇచ్చినవి ఎంపీ చికిత్స ఎన్ఎబి చికిత్స అటువంటి వాటిలో మినిమం డోస్ గా ఇవ్వండి సరే సరే తప్పనప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు పాన్ అంటే మరి అందులో ఇవన్నీ వేరే వేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అయ్యే హామ్ చేవా ఏవి పాన్ లో ఈ మింటు కొన్ని అయితే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లో అన్ని కాదు కొన్ని అంటే సింపుల్ సింపుల్ పాన్ అన్ని కాదు అప్పుడు కడుపు నొప్పి వచ్చినందుకు జీర్ణశక్తి పెంచడానికి మాత్రమే ఆ నిమిషానికే సింపుల్ గా ఉంటుంది చావా సింపుల్ గా ఉండేది అది అది మాత్రమే ఎందుకంటే ఆయుర్వేదంలో చెప్తారు మధ్య మధ్యలో జీర్ణశక్తి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మీరు కాంబులో ఉంటే తాంబుల సేవన చేయమని చెప్తారు అంతే అందుకని రెగ్యులర్ కాదు చెప్పిన కండిషన్ లో మాత్రమే కమలపాకులో ఒక్క సోంపు ఈ రెండు మోర అంతే అంతే వేరే పక్కర్లే నెక్స్ట్ ఇంకా 
సరే విల్ గో ఫర్దర్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం మనకి క్లినికల్ సెషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గురువారం మిస్ కాకుండా పాల్గొనండి అందరూ కూడా దసరా నెక్స్ట్ డే ఏం సార్ సో విల్ గో ఫర్ ది పెర్రం సిలికేటా చాలా మంచి డ్రగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లా చదువుకోవడం వల్ల కూడా మనకి కాంబినేషన్స్ మైండ్ లో బాగా పడతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు మనం ఈజీగా వాటిని ఓవర్కమ్ కాగలుగుతాం ఇది మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది మాది కాదు అనుకోకండి కర్రం సిలికేట మనకు ఇట్లా అందంగా తయారు చేసిన వాళ్ళు రాంబాబు గారు చీరాల వారికి నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మాస్టర్ హోమియో అవేర్నెస్ క్లాసెస్ సీనియర్స్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ హోమియో బ్రదర్హుడ్ గుడ్ చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ లెక్చర్ నోట్స్ ఆన్ పెర్రం సిలికేటా పెర్రం సిలికేటా పెర్రం సిలికేటా అట్లా ఉంటుంది చూడండి మంచిగా పిక్చర్ చేసింది మనకి అమ్మాయి పెర్రం సిలికేటా కనిపిస్తున్నారు సిలికేట్ ఆఫ్ కామన్ నేమ్ ఇస్ ద సిలికేట్ ఆఫ్ ఐరన్ సిలికేట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఎఫ్ టూ ఓ నైన్ ఎస్ ఐ త్రీ కెమికల్ కాంబినేషన్ పక్కన క్లియర్ గా పిక్చర్ లో కూడా ఉంది కొంచెం సార్ చెప్పండి మీరు చాలా కాంబినేషన్ మెడిసిన్స్ చెప్తున్నారు మాస్టర్ కానీ మన మాస్టర్ ఈకే గారు కిట్ లో ఇన్ని కాంబినేషన్ మెడిసిన్స్ ఉండట్లేదు మరి దానికి మనం మనం పెట్టడమా ఏం చెప్తాం మాస్టర్ దాన్ని ఎప్పుడైనా సరే సైన్స్ అనేది ఎలా ప్రెడ్ చేసుకుంటూ పోవడమే కదా వచ్చిందంటే ఈకే గారు వచ్చారు ఈకే గారు కొంతవరకు చేశారు తర్వాత ఫర్దర్ గా చేయమని ఈకే గారు వాళ్ళ రూపంలో మనకు చూసి చెప్పినట్టే కదా చెప్తున్నారు కదా అది కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ కానీ చాలా ఎక్కువ కాంబినేషన్ వల్ల గుర్తుండం అని చెప్పి నా ఉద్దేశం అంటే మనకి సాధారణంగా ఫెర్రం ఫెర్రం మెట్ ఫెర్రం ఫాస్ లో మీరు చెప్పిన ఫెర్రం కాంబినేషన్ అన్ని ఫెర్రం మెట్ ఫెర్రం ఫాస్ లో చాలా వరకు కవర్ అయిపోతాయి సార్ వినండి మీకు 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 ఇప్పుడు క్లాస్ అనేది అందరినీ దృష్టి పెట్టుకుని చెప్పాల్సి వస్తుంది అనమాట అడ్వాన్స్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకో అడ్వాన్స్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు అడ్వాన్స్ డాక్టర్స్ ఉంటారు సార్ లేదు లేదు సార్ ఇది చాలా అద్భుతం సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోప్రోమ్ సల్ఫ్ అనేది మేము చదవలేదు అందువల్ల కోప్రోమేట్ క్రాంపింగ్స్ వాటి చూసేవాళ్ళం మీరు చెప్పిన క్రోప్రోమ్ సల్ఫ్ ఒకే ఒక టూ హండ్రెడ్ ఒక డోస్ ఇవ్వడం వల్ల ఒక పేషెంట్ చాలా క్యూర్ అయిపోయి ఒక వన్ వీక్ లోనే హెల్దీగా తయారయ్యారు సార్ మీరు చెప్తున్నది అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ అద్భుతం ఇంకోటి ఏంటంటే జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ కదా ఒక్కొక్క డ్రగ్ గురించి విస్తారంగా చదువుకోవాల్సింది తప్ప పదే పదే చదువుకోవాలి ఇది కూడా ఈకే గారు లాగా చెప్పే ఈకే గారి మార్గంలోనే ఉంది అద్భుతం కాదు సార్ అది నిజంగా నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఎందుకంటే ఆ పిక్చరైజేషన్ అనేది హృదయ హృదయగతం కావాలి నాకు తెలిసి అద్భుతం థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి మీకు సార్ నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అది అంటే ఒక్కొక్క డ్రగ్ మీరు చెప్పు వదిలేసిన తర్వాత అది డిస్పెన్సరీలో ఆ లాంగ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఈ రోజు ఈ డ్రగ్ మీరు చెప్తున్నారు అంటే ఒక వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్ లోపల ఈ పేషెంట్ వస్తారు మా దగ్గరికి నేను చాలా అంటే ఈ సంవత్సరాలుగా నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను ఈ డ్రగ్ ఎందుకు చెప్పాడు సార్ అని మేము ఎప్పుడైతే పెక్లర్గా ఆలోచిస్తామో విత్న్ టూ త్రీ డేస్ లో వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సార్ అది ఫెర్రమెట్ అయినా కానీ త్రీ ఎక్స్ ఆ పౌడర్ ఇవ్వడం కానీ ఒక లేడీ కేసు కానీ ఏది తీసుకున్నా అది మీరు ఆ రూపంలో చెప్తున్నారేమో అని అనిపించింది సార్ అందుకే చెప్పాను సార్ ఆయనే మన మన వాయికాలుగా అంటే నా ఉద్దేశం వాయికాలని కాదు కాకుండా ఆయన ఇవ్వాలనుకున్నది ఏదో ద్వారంగా ఇస్తారు అంతే థ్యాంక్ యూ అయితే మీకు కేసు చెప్పాను ఎస్ఎల్ఈ కేసులో ఎస్ఎల్ఈ కేసులో అంతకు ముందు నాట్రమోర్ ఇచ్చి ఫెయిల్ అయినా కేసులో పార్షల్ గా తగ్గి తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ అలోపతి వెళ్ళినారు తగ్గలేదు మళ్ళీ కూడా అదే కేసు అంతకు ముందు ఓన్లీ మెట్రోడ్ చేయన కేసు అంటే బ్లీడింగ్ ఎక్కువైన కేసులో నెట్రోమర్ ఇచ్చి పార్షల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎస్ఎల్ఈ అంటే ఎస్ఎల్ఈ అంటే ఆటోమేటిక్ ఇస్తూ వచ్చింది ఆమె 
చెప్పిన మీ కేసు ఉంది ఆర్సీఆర్లో ఇచ్చినా కూడా తగ్గ టెంపర రిలీఫ్ వచ్చింది నాట్రమ్ ఆర్స్ ఇస్తే వండర్ఫుల్ గా రిలీఫ్ వచ్చింది మరి నాట్రమ్ ఆర్స్ అప్పటి అంత విరివిగా ఎప్పుడు నేను వాళ్ళలేదు మరి ఆ నాట్రమ్ ఆర్స్ అది నేర్చుకోకపోతే నేను ఏం చేసినట్టు వాళ్ళకి అన్యా అన్యాయం చేసినట్టే కదా అందుకని మనకి ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది వస్తుందో మీరైనా నేనైనా దాన్ని అందిపుచ్చుకుంటుంటే మనకి ఎప్పుడూ అవసరం పడుతుంది అని గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోవాలా అవసరం బట్టి మనం వినియోగించు సార్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిలో రెండు సిమ్టమ్స్ కలుస్తున్నప్పుడు రెండు డ్రగ్ సిమ్టమ్స్ కలుస్తున్నప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ చేస్తాయి సార్ మేము కూడా చూసాము ఇందులో చాలా బాగా పనిచేస్తా అవసరం ఎందుకంటే మనకి డయలమా వస్తుంది అది ఇవ్వాలా ఇది ఇవ్వాలా అర్థం కాదు కానీ ఈ కాంబినేషన్ లో ఆ మెడిసిన్ దొరికినప్పుడు ఇస్తే అది క్లియర్ చేస్తుంది సార్ ఓ కేసు లో నేను చైనా ఫాస్ ఇచ్చాను ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టాండ్ స్టిల్ అయింది అయిన తర్వాత ఫాస్ఫరస్ లాగా లేదు కదా కొంచెం డిఫరెన్స్ గా ఉంది కదా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు కదా అని మళ్ళీ చైనా సల్ఫ్ ఇస్తే వండర్ఫుల్ గా వర్క్ చేసింది చైనా సల్ఫ్ టూ హండ్రెడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మాత్రం నేర్చుకోండి ఏం సార్ ఓకే సరే విల్ గో ఫర్దర్ ఫెర్రం సిలికేటం సిలికేట్ ఆఫ్ ఐరాన్ ఎఫ్ యూ టూ ఓ నైన్ ఎస్ ఐ త్రీ కెమికల్ షాప్ కెమికల్ షాప్ లో మనకి దొరుకుతుంది మినరల్ కింగ్డమ్ ఇది మినరల్ కింగ్డమ్ సంబంధించింది కదా నెక్స్ట్ చిల్లీ పేషెంట్ చలి పడదు వీళ్ళకి రైట్ సైడ్ రెమెడి సైడ్ రైట్ సైడ్ యాక్చువల్ గా అయితే ఫెర్రమ్ ఫెర్రమ్ అయితేది లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ ఇది రైట్ సైడ్ రెమెడి వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఎందుకు బోత్ ఆర్ వెరీ డీప్ యాక్షన్ ఫెర్రమ్ ఈజ్ ఆల్సో డీప్ రెమెడీ సిలికేట్ ఆల్సో వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఇట్స్ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ నెక్స్ట్ మోడరేట్ స్పీడ్ యాక్టింగ్ అంటే క్విక్ గా వెంటనే స్పిక్ గా అని కాదు మరి స్లో అని కాదు ఫెర్రమ్ లాగా ఈ కాంబినేషన్స్ కూడా మనకి యాక్షన్ ని కొంచెం మెటల్స్ లా మెటల్స్ కొంచెం స్లోగా ఉంటాయి మామూలు ఏవైనా సరే యాక్షన్ స్పీడ్ లో ఫెర్రమ్ సిలికేట్ కొంచెం స్పీడ్ అప్ చేసి మోడరేట్ స్పీడ్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది మ్యాజమ్ ట్రై మ్యాజ్ మెడిక్ రెమెడీ సోరా సైకో సిపిల్ స్మూత్ లో కూడా పనిచేస్తుంది కోర్ పర్సీవరెన్స్ పర్సీవరెన్స్ అంటే ఒక ఒక వర్క్ ని దృఢ నిశ్చయంతో అట్లా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తారు అనమాట వాళ్ళు దాన్ని పర్సీవరెన్స్ అంటారు అంత దృఢమైన దాంతో వాళ్ళు ఉంటారు ఫెర్రమ్ సిలికాట్ ఈజ్ ఏ న్యూ రెమెడీ ఇది చాలా కొత్తగా నూతనంగా మేము వాడామని చెప్తున్నారు ఎవరు రాజన్ శంకర్ గారు జాన్ స్కాల్టన్ వాళ్ళు డాక్టర్ జాన్ స్కాల్టన్ దీనికి ప్రూవింగ్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ నుంచి నేను నోట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది జాన్ స్కాల్టన్ నెక్స్ట్ స్పియర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ క్లినికల్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కోల్డ్ కాఫ్ సైనసైటిస్ కోల్డ్ కాఫ్ జలుబు దగ్గు సైనస్ లలో ఇది పనిచేస్తుంది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ హెడ్ ఏక్ అండ్ ఎపిలెప్సీ తలనొప్పుల మరియు ఫిట్స్ లలో ఇది పనిచేస్తుంది క్రానిక్ ఎనీమియా రక్తహీనత ఎపిలెప్సీ అంటే తెలుసు కదా అమ్మాయి చాలా చక్కగా ప్రజెంట్ చేసింది మనకి ఎపిలెప్సీ అంటే మూర్చ రోగం మూర్చ రోగం వల్ల కూడా ఇది ఫెరమ్ సిలికేట ఎక్సలెంట్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి సిలికే సిలిషియా ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెమెడీ ఫర్ ది కన్వల్షన్స్ అంటే దీని స్పీర్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఉంటది కానీ కన్వల్షన్స్ చూసి సిలికేట్ అయ్యి ఉద్దేశం కాదు అట్లా ఆ ఎపిలెప్సీ అండ్ సెడెక్స్ లో ఫెరమ్ సిలికేట ఈజ్ ద వండర్ఫుల్ డ్రగ్ క్రానిక్ ఎనీమియా రక్తహీనత వ్యాధి కారణాలు ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ అపోజిషన్ అపోజిషన్ అంటే ఎవరన్నా ఎదురు మాట్లాడనుకో ఇంకా భరించలేరు ఫెర్రం కాదు అది సో అపోజిషన్ అస్సలు తట్టుకోలేరు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళకి అపోజిషన్ ఉంటే వీళ్ళకి నిద్ర పట్టదు ఇక ఎవరున్నా సరే అది ఏ రకంగానో కానీ నెక్స్ట్ కాంట్రడిక్షన్ వీళ్ళు అన్నదానికి ఏదన్నా వ్యతిరేకంగా జరిగిన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా వ్యతిరేకంగా ఇది కాదు ఇట్లా ఇట్లా అన్నా కూడా ఇంకా అయిపోయా ఇంకా అయిపోయా ఇంకా వాళ్ళ అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి మనసు మొత్తం మారిపోతుంది మారిపోయి ప్రశాంత కోల్పోయి అంత రకరకాల రోగాలు వస్తాయి అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా మనం పెరంలో చెప్పుకున్నాం కంప్లైంట్స్ కమ్ వాడు చెప్పి వాడు విన్నట్టు జరిగినంత వరకు వీడికి అప్లికేషన్స్ రావు ఎప్పుడైతే వీడు వీడు అన్నదానికి ఆ ఎదురు ఏదో వచ్చిందో అట్లా కాదండి ఇట్లా చేసుకుందామా అని అన్నారు అనుకో ఇంకా అయిపోయా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ ఇంకా నా మాట వినట్లేదు 
నాకు అది నా నాకు ఎదురు చెప్తున్నారు ఇలాంటి భావాలు వస్తాయి పెర్రం పెర్రం సిలికేట ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది క్రిటిసిజం ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ క్రిటిసిజం అంటే క్రిటిసిజం అంటే ఇక్కడ ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ రోడ్లో వెళ్దామని అన్నారు ఈ రోడ్లో వెళ్తున్నాం అనుకో సార్ ఇంకా మీరు ఈ పక్కన ఈ రోడ్డు ఉంటుంది చిన్న రోడ్డు ఉంటుంది ఇట్లా నుంచి వెళ్తే ఇంకా మీరు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళొచ్చు ఇది బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పినారు అనుకో వాళ్ళు వెంబడే వీళ్ళు వీల్ అవుతారు క్రిటిసిజం నన్ను క్రిటిసైజ్ చేసినట్టు వీల్ అవుతారు వీళ్ళు నా నాకు ఎదురు మాట్లాడినట్టు వీల్ అవుతారు అనమాట దట్ ఈస్ ద పెర్రం నేచర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంత డామినేట్ డిక్టోరియల్ గా ఉంటారు పెర్రం వాళ్ళు ఎవ్రీథింగ్ వెల్ దిట్ టేక్ యాజ్ ఏ కాంట్రాక్షన్ నాకు ఎదురు చెప్తున్నారని ఫీలింగ్ ఉంటే నేను ఇట్లా వెళ్దామని చెప్తే నువ్వు ఇట్లా వెళ్ళ ఎట్లా వెళ్దావా అంతేగాని దాన్ని తీసుకోరు అనమాట ఆ చిన్న సజెషన్ కూడా దే టేక్ యాజ్ క్రిటిసిజం అందుకని చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్ ఏల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ క్రిటిసిజం క్వారల్స్ ఏదన్నా క్వారలింగ్ క్వారలింగ్ అంటే కలహాలు కలహాల్ కలహాలు అటువంటి వాతావరణం ఉందనుకో వాళ్ళకి చిన్న కలహం అనేది వాళ్ళకి చిరాకు వస్తుంది కోపం వస్తుంది చిన్న కలహం ఉంది అంటే వాళ్ వాళ్ళు అన్నదానికి జరిగే జరగాల్సిందే అది పెర్రం ఐఆమ్ రైట్ కెంట్ గా క్లియర్ చెప్తారు ఐఆమ్ రైట్ అంటే నేనే కరెక్ట్ నేను చెప్పినట్టు వినండి అంతే అట్లా ఉంటది అనమాట అందుకని ఎక్కడైతే అపోజిషన్ వచ్చిందో అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది అపోజిషన్ కాంట్రిక్షన్ క్రిటిసిజం క్రిటిసిజం ఇంకొంచెం డీప్ ఉంటది క్యారల్స్ కొలహాలు సప్రెస్డ్ విల్ ఏదైనా సంకల్పం అనుకున్నా అనుకో అది అది అని కాకపోతే వచ్చే బాధలు లాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా దగ్గర వాళ్ళు పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు కానీ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ కానీ కుటుంబ కుటుంబంలోని ఎవరైనా వ్యక్తులు కానీ చనిపోయిన తర్వాత దూరమైన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెమెడీ లాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కి దీనికి చాలా రకంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి ఇగ్నీషియా ఉంది యాసిడ్ ఫాస్ట్ ఉంది మరి ఇది ఎందుకు అనుకోవచ్చా ఎందుకు చెప్పండి మన పరిధి చాలా పెంచుకోవడానికి ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఇందులో ఎందుకు ఇచ్చినారు ఆయన మిగతా చాలా రెమెడీస్ లో వచ్చింది కదా మరి లాస్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అందరినీ ఒక తాట కట్టలేము గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీ మ్యాజం ఇన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాజం విల్ రియాక్ట్ ఇన్ అదర్ వే ఇంతకుముందు చెప్పినా మళ్ళీ ఒకసారి పాయింట్ చెప్తాను ఇప్పుడు ఇగ్నీషియా కాన్స్టిట్యూషన్ అందనుకో ఇగ్నీషియా వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు చాలా దుఃఖపడతా ఉంటారు దానికి ఫీల్ అవుతా ఉంటారు ఆ బాధ అనేది వాళ్ళు పోదనమాట దట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ది ఇగ్నీషియా అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఇగ్నీషియా ఇవ్వాలి అయిన తర్వాత అదే స్టెబిలిటీ కండిషన్ ఉండి వేరే వే సపోజ్ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అమ్మాయికి అమ్మ చిన్న అమ్మాయి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అమ్మాయి మొన్న వచ్చింది అమ్మాయి ఎంత ఎక్స్ట్రావర్టెడ్ గా ఉంది అంత ఎక్స్ట్రావర్టెడ్ గా ఉంది అయితే క్లాస్ లో ఇంకో అమ్మాయి కొంచెం బాగా చదువుకుంటూ ఈమెను కాంటాక్ట్ చేసింది అంటే కాదు అన్నట్టు చెప్పింది నువ్వు నువ్వు చెప్పింది తప్పు అన్నట్టు చెప్పింది అప్పటి నుంచి ఆమె మొత్తం వే ఆఫ్ రియాక్షన్ డిఫరెంట్ అయిపోయి తెల్లమచ్చలో చేసినాయి తెల్లమచ్చలో చేసినాయి ఆ అమ్మ దాదాపుగా అమ్మాయి స్కూల్ వదిలేసింది వేరే స్కూల్ కూడా వచ్చింది వచ్చినా కూడా అమ్మాయి పేరు ఎత్తగానే కలనీలు వస్తున్నాయి అమ్మాయికి దాదాపుగా టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఆ స్కూల్లో వదిలేసి కూడా ఆ వే ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎంత మైండ్ లో పడింది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మాయికి చిన్న అమ్మాయి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కూడా లేదు టెన్ ఇయర్స్ అంతే తెల్ల మచ్చలు వచ్చేసినాయి అంత మైండ్ లో పడ్డందుకే అక్కడ ఇంకా వరల్డ్ నాకు ఏముంది కలర్లెస్ నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు దేని మీద అని చెప్తుంది అప్పటి నుంచి ఆ కలర్ ఇప్పుడు కలర్లెస్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా కలర్లెస్ అంటే ఆ రంగురంగుల ప్రపంచం నాకు కనిపించట్లేదు అతనికి మొత్తం తెల్ల కనిపిస్తుంది అంటే మనసులో ఒక రకమైన నైరాశ్యం ఏర్పడింది అనమాట అప్పుడు తెల్ల మచ్చలు వచ్చేసిన సో ఇది స్టెబిలిటీ రియాక్షన్ చాలా డీప్ రియాక్షన్ అనమాట ఇది ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ లో డెప్త్ తీసుకొచ్చే డెప్త్ డిస్ట్రాయ్ అయిన కేసెస్ ఇలాంటి వాటిలో ఇగ్నీస్ ఇస్తామా కాదు కదా అవి కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని కరెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ తగ్గిస్తేనే కదా క్లియర్ అవుతుంది ఎందుకని అట్లా గమనించాలి అట్లా గమనించినప్పుడు మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడంలో కొంచెం యాక్యురసీ పెంచుకోవచ్చు ఓకేనా దర్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అట్లా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫెర్రమ్ సిలికేట ఫిజికల్ జనరల్స్ ఫిజికల్ జనరల్స్ ఏమి ఉన్నాయి 
pain as if splinter stitches of needles sana san chinna chinna soodulto gaani kuchutunatlu gaani mullu betti kuchutunatlu nokulu untayi pain as if splinters mullu mundu kuchutunatlu untayi nokulu discharges thick yellow hard thick yellow hard discharges ee kuda chikka ga untayi hard ga untayi swelling of old cheese smelling of sorry sorry smelling of old cheese oka junnu ekkorolaithe etlu untado atlanti vaasana untadi difficult to discharge than medi theeleru anta thick ga untadi villadi discharges ferrum silicate avalu water discharges kaadu gurtu pettukondi ferrum silicate lo yellow is thick hard discharges which is offensiveness next complaint aggravation from exertion అసలు ఎగ్జర్షన్ అస్సలు భరించలేరు వీళ్ళు ఫెర్రం వాళ్ళు ఫెర్రం సిలికేట్ వాళ్ళు అస్సలు ఇంకా తట్టుకోలేరు బెటర్ బై స్లో మూమెంట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ నాయిస్ శబ్దాన్ని అస్సలు తట్టుకోలేరు అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత బాధలు వచ్చినాయండి సెలిష తగ్గట్లేదండి కొంతవరకు తగ్గించింది కానీ మొత్తం తగ్గట్లేదు అంటే మిగతా కాన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని చెక్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ మే బి ఫెర్రం సిలికేటా అప్పుడు మీరు ఫెర్రం సిలికేటా ఇస్తే అప్పుడు ఆ కేసు క్లియర్ అయితే అంతవరకు కంప్లీట్ క్లియర్ కాదు కొంతవరకు క్లియర్ అయితే ఉంటది మనం అదే వన్ ఎం నూట ఎన్ఎం ఫిఫ్టీ ఎం ఇస్తాం కానీ తగ్గదు అయ్యో తగ్గట్లేదు కొంతవరకు తగ్గింది మొత్తం తగ్గట్లేదు అనుకుంటాం అనమాట అటువంటి వాటిలో ఇవి ఫెరామ్ సిలికేటా మేబీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎండి అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ వ్యాక్సినేషన్ కాయిషన్ కా ఫ్యామిలీ లైఫ్ దాంపత్య జీవితం తర్వాత వచ్చే బాధల్లో కూడా ఇది మంచి మందు మసాజ్ రుద్రం వల్ల మసాజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే బాధలు దానికి ఇష్టం ఉండదు టచ్ ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఎవరైనా మసాజ్ చేస్తే కూడా వీళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు ఇది ఫిజికల్ జనరల్స్ ఇంతవరకు ఒకసారి రివేజ్ చేస్తా చెప్పండి ఫెర్రామ్ సిలికేటా ఎఫ్ టూ ఓ నైన్ ఎస్ఐ త్రీ కెమికల్ షాప్ చిల్లీ రెమెడీ రైట్ సైడ్ రెమెడీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఓకే పర్సీవరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కంటిన్యూటీ చాలా ఉంటుంది వీళ్ళకి రెండు రెమెడీస్ అటువంటివి అందుకని ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది పర్సీవరెన్స్ ఇందులో రెండింటిలో కూడా ఇంకా కొంచెం బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది పర్సీవరెన్స్ అనే సిమ్టమ్ ఫిజికల్ జనరల్స్ ముళ్ళతో కూర్చున్నట్టు ఉంటది స్టిచ్చింగ్ ఆఫ్ నీడిల్స్ పెయిన్ సైజ్ స్టిచ్చింగ్ ఆర్ నీడిల్స్ thick yellow hard discharges difficult to discharge baitiki raaniyaleru exertion dattukoleru shabdani dattukoleru vaccination dattukoleru vaccination valla vache baadallo ledha dambati jeevitham gaani din valla vache baadallo idi ferrum silicate wonderful drug next mental generals image of perseverance gurtu pettukoni image consciousness chaala ekku untadi selisha lo vaale em anukuntunnaru vaal na gurinchi ane point meedine ekku untadi vaal selisha అందుకని ఇమేజ్ ఆఫ్ పర్సీవరెన్స్ దే వర్క్ హార్డ్ అండ్ వన్స్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దే విల్ క్యారీ ఆన్ అంటిల్ ద ఎండ్ ఒకసారి వాళ్ళు ఎంత హార్డ్ వర్క్ అయినా సరే అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళు అనుకున్నది మాత్రం అది కంప్లీట్ గా పరిపూర్ణం అయ్యే వరకు వదిలిపెట్టరు వీళ్ళు అంత ద్రోణి స్టేంతో ఉంటారు దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది పర్సీవరెన్స్ అదనమాట వాళ్ళు ఒక పని అనుకుంటే అది కంప్లీట్ గా చేసే వరకు వదిలిపెట్టరు అంతవరకు చేస్తూనే ఉంటారు they will carry on until the end madhya madhya lo odilesa val ga atla odilesa val fer em telike undar 90% they are responsible bhajyato kudi chestaru oka pani ankote and perfectionist perfect chestaru would not admit defeat otavini otavini angikarinchadu angikarinchada anukona pani maatram chestaru kashtanga image of someone who does not give up అటువంటి వ్యక్తిని గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి అంటున్నారు అటువంటి ఇమేజ్ ఏది గివ్ అప్ చేయరు వదిలిపెట్టరు ఒక పని అనుకుంటే వదిలిపెట్టరు ఆ పని కంప్లీట్ గా చేసి చేసుకుంటారు వాళ్ళు దట్ ఈస్ ద పర్సీవరెన్స్ ఆఫ్ ది పెర్సమ్ సెలికేటా ఫర్మ్ టుగెదర్ విత్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు దృఢంగా ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కుటుంబ పరంగా కూడా 
they don't want to let the family down vaala kutumbanni down jeer they feel their family often put them under great pressure and they are too fragile to resist them vaalo oka vela vaala kutumbanni డౌన్ చేయకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలో దానికి అంత కోసం అంత కష్టపడతారు అంత దృఢంగా కష్టపడతారు అయిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేయకపోయినా ప్రెషర్ పెట్టినా కూడా దాన్ని తట్టుకొని మరి తట్టుకొని వాళ్ళు బాధపడుతూనే దే ఫ్రెజైల్ ఆర్ దే డోంట్ రెసిస్ దెమ్ వాళ్ళని ఏం అనరు టూ ఫ్రెజైల్ దే ఆర్ టూ ఫ్రెజైల్ టు రెసిస్ దెమ్ వాళ్ళని ఏం అనకుండా వీళ్ళని మాత్రం చేసే పని చేస్తూ మరీ సాధిస్తారు అనమాట అంటే ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టడానికి చదువుతున్న నాకు సన్న సత్యమూర్తి గుర్తుంది కదా అల్లు అరే ఒక ఫ్యామిలీ గురించి ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ గా వర్క్ చేస్తాడు కంప్లీట్ గా ఫెర్రం సిల్కేట్ ఏం కాదు ఆ క్యారెక్టర్ మీకు గుర్తించడానికి చెప్తున్నా ఆ అట్లా ఒక ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడేవాళ్ళు అంటే దట్ ఈస్ ద ఫీల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ మోర్ ఓవర్ ది వర్క్ హార్డ్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీ అది మెయిన్ గా వాళ్ళు డ్యూటీ అనుకోని చేస్తారు అది they are too shy kada vala siggu sigge ekku untadi maal moolga ferram etla siggu undadu ani ferram silikate alanu maatrame shy siggu untadu le timid 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 ferram edi ante ferram silikate gurthu pedi extravert extravert ferram edi ferram self and ferram fast atla konni manam tips konni tips dwara manam mattham drug malli chadukunte malli baa gurthuntadi next form together with family okay next they often grew up in a forceful family vallu chinna ponchi oka force ga perigi untaru anamata atla chey itla chey father is a soldier and was firm and disciplined vallu tandri chaala strict ga undi firm and disciplined aankshal tho kachitham kachitham ga penchu untadu atla perina vallo illu itla undochu ferram silicate person life was run along strict discipline disciplines vallu first nu chuda chaala strict discipline tho perigina vallu as if they were in army vallu intlo unnattu unda valiki pom army lo unnattu unda valiki edi kuda freedom undakunda atla perigina vallallo kuda idi ferram silicate undochu kodu chusukondi ani cheptunna ikkada inkore em enti dominator parents strict parents evaru కార్సినోసిన్ అండ్ అల్యూమినా కార్సినోసిన్ అండ్ అల్యూమినా వాళ్ళు కూడా అట్లే ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఫెరమ్ చిలికేట కూడా మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి వెన్ దే ఆర్ డామినేట్ బై ది పేరెంట్స్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ బై ది పేరెంట్స్ ఆర్ దే గ్రోన్ ఇన్ ఏ డిసిప్లైన్ మేనర్ చాలా డిసిప్లిన్ ఫోర్స్డ్ ఆబ్స్టినసీ దే కమ్స్ దే కమ్ అక్రాస్ యాజ్ బీయింగ్ వెరీ ఆబ్స్టినేట్ చాలా మొండిగా చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత మొండి అంటే అరే ఏముందిరా ఏ ఇప్పుడు ఏం చేస్తావురా అంటే కూడా వాళ్ళు వదిలిపెట్టరు సన్న సత్యమూర్తిలో ఆ క్యారెక్టర్ ఉంటా వదిలిపెడతాడా ఎంత మొండి అయినా సరే సాధిస్తారు దే అపియర్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ చాలా దృఢంగా ఉంటారు బట్ ఇన్ సైడ్ దే ఆర్ షై వల్నరబుల్ అండ్ మోడెస్ట్ వీళ్ళు బయటికి అంత దృఢంగా ఉండి సాధించే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ పాపం లోపల మాత్రం చాలా సున్నితంగా మృదువుగా ఉంటారు వాళ్ళు పాపం షై సిలికేట్ అవుంది కదా చాలా మృదువుగా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు హా హార్ట్ టచ్చింగ్ గా ఉంటారు కానీ బయటికి మాత్రం ఒక వర్క్స్ వేసినప్పుడు మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు దానికి మాత్రం కాంప్రమైజ్ కారు దే డోంట్ కాంప్రమైజ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫెర్రం విల్ నో కాంప్రమైజ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్ విత్ ద డిసిప్లిన్ ఆల్సో ఫెర్రం సెలికేట్ ఆల్సో ఇన్ సైడ్ దే ఆర్ వెరీ షై అండ్ వల్నరబుల్ ఫెర్రం మెట్లో ఆ క్వాలిటీ లేదు ఇన్ సైడ్ దే డోంట్ ఇన్ సైడ్ ఆల్సో దే ఆర్ వెరీ హార్డ్ ఇన్ సైడ్ దే ఆర్ వర్నరబుల్ మీన్స్ ఇట్ మే బి సిలికేట్ ఫెర్రం సిలికేట్ they are try timid and shy artham inda ee point manaku chaala clear ga untadi ferram silicate lopala maatram sunnithanga mruduga untaru bayadi ki maatram pani vishayamlo vaallu sadhinchalsina pani vishayamlo maatram chaala dhiranga undi chestaru failure through fragility they are very afraid of failure failure avutunde emoni bhayam lopala untadi valiki అందుకని వాళ్ళు ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ గా పనిచేస్తారు ఇంకొంచెం ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు ద ఎండ్ టు ఫోర్స్ దెమ్ సెల్స్ అంటిల్ టు ఏ బ్రేక్ పాయింట్ డ్యూ టు ది వర్రీ 
they end to force themselves until to a break point anta peak work break point enta varaku undo vala samastha shaktulu anni vaddi kashtapadta vala ankone sahayinchadaniki enduko inta kashtapadi fail ayipothanu bhayam due to their worry the others will no longer like them uh, that their friends family won't accept them anymore enduko vaadiki anta anta efforts enduku pedtaru vaadu ante vaala vela defeat ayindi anko వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరూ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయరేమో అని భయం వాళ్ళు ఏ రా ఏం చేసినావు అని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరని వాడు అంతవరకు కూడా పోరాడతాడు మిగతా వాటిలో ఇంత ఫర్మ్నెస్ ఉండదు ఇంత స్ట్రాంగ్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు వేరే డ్రగ్స్ ఏమేమి ఆరామ్ కూడా మేబీ రెస్పాన్సిబుల్ బట్ డ్యూటీ విషయంలో ఇంత ఫర్మ్ గా ఉండే వాళ్ళు మాత్రం పెర్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి దే వర్క్ లైక్ సోల్జర్ they are very disciplined manner internally they are very fragile idan mata failure through fragile ante ee failure avutunna bhayam tho ink koncham ekku kashta padtaru ferrum silicate idi ferrum silicate yokka mottham symptoms ippudu manam ferrum symptoms em untayi silicate symptoms em untukonni mind lo pettukunte in combination same unta manaku manaku upaya padtayi ferrum lo em untayi firmness చాలా దృఢంగా ఉంటారు పర్సీవరెన్స్ కంటిన్యూ చేస్తారు ఒక పని అంటే దృఢంగా కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేస్తారు వాళ్ళు వద్దలో వదిలిపెట్టరు డ్యూరబిలిటీ వాళ్ళు ఏ పని చేసినా మనీగా ఉండాలి పని చక్కగా ఉండేట్టుగా చేస్తారు డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ చాలా ఉంటుంది పెర్రంలో సోల్జర్స్ సిపాయిలు బీటింగ్స్ అంటే ది బీట్ వాట్ ఎవర్ ది థింగ్ వాళ్ళు ఏదనుకుంటే దాన్ని బీట్ చేయగలుగుతారు అనమాట అంత దృఢంగా ఉంటారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ సిలికేటా సిలికేటా సిలికేటం యొక్క ఇవి లక్షణాలు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒకవేళ మనం వేరే కాంబినేషన్ కూడా ఈ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం చూసుకొని వీయచ్చు ఇమేజ్ కాన్షియస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటది సెలిషియా వాళ్ళు సపోజ్ పిల్లలు ఉన్నారనుకో వాళ్ళకి నువ్వు తిట్టిన బాధ కాదు మా ఫ్రెండ్ ముందు తిట్టిన అని బాధ వాడికి తెలిసే వాళ్ళకి ఏంది మా ఫ్రెండ్ ముందు తిట్టినావు నువ్వు అది నాకు బాధ దానికి బాధ బాధ పడతా అంటారు వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ ముందు తిట్టలేదా నువ్వు అనేది అని వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు మళ్ళా ఎంత టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఉండవు దట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ కాన్షియస్నెస్ సెల్లిష్ వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు రెమెడీ ఏదో చూసి మనం మాట్లాడాలి ఎవరినైనా వాళ్ళు ఏదో అనగాటి ఏమో ఉపయోగం అనుకో నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడాలని నష్టం నడుస్తుంది వాళ్ళు బండగాలు కనుక వీళ్ళు సెన్సిటివ్ వల్ల మాత్రం చాలా సెన్సిటివ్ ఫీల్ అయితే రిలేటివ్స్ రిలేషన్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సెలీషియాలో ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సెలీషియా వాళ్ళు చాలా డెలిజెంట్ పిల్లలు వాళ్ళు సెలీషియా వాళ్ళు ఏంటంటే డెలిజెంట్ శ్రద్ధ గల వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు ఒక వర్క్ అనుకుంటే ఆ వర్క్ ని కంప్లీట్ చేసేంత వరకు నీవు సెలీషియా పిల్లలు అనుకో సపోజు పిల్లలు ఏదైనా సరే కూలించి రాగానే ముందు కాల్ చేయలు కడుక్కొని డ్రెస్ మార్చుకొని కూర్చొని వర్క్ చేసిన తర్వాతనే వేరే పని లేకపోతే వేరే అసలు అమ్మ దావే కొంచెం స్నాక్స్ ఏమైనా తిని తీసి పోయి అంటే లేదు లేదు ముందు వర్క్ చేయాలి కంప్లీట్ చేయాలంటారు ఒకవేళ వాళ్ళు సిక్ అయ్యి ఉండి ఆరు జ్వరం వచ్చిందనుకో లేదు 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 నేను స్కూల్కి పోతా అంటారు అటువంటి ఇమేజ్ అనమాట సెలీష్ అది ఒకవేళ అంత పోని పరిస్థితుల్లో చాలా వన్ నాట్ ఫోర్ ఫీవర్ ఉంది చాలా కట్టలేదు అనుకో సరే స్కూల్ ఇంకా అప్పుడు బలంతంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తే ఇంకా అప్పుడు ఊకుంటారు వద్దు వద్దులే స్కూల్కి వద్దులే వెయ్యాలని ఊకొని కూడా స్కూల్ క్లైంబింగ్ అయిపోగానే వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి నోటి తెచ్చుకొని రాసుకుంటారు అంత శ్రద్ధ ఉంటుంది సరి సెలీష్ చావాలి ఫ్యామిలీ ఇమేజ్ ఫాదర్ దే ఆర్ ఫాదర్ అంటే అంత రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు కూడా హోమ్ ఎట్ హోమ్ హోమ్ ఎట్ హోమ్ నెక్స్ట్ టిమిడ్ ఫ్రెజైల్ వాళ్ళు బయటికి దృఢ దృఢంగా కనిపించిన లోపల మాత్రం చాలా ఫ్రెజైల్ గా ఉంటారు అంటే పిలుసుగా ఉంటారు చోగల సున్నితత్వం ఉంటుంది బయటికి మాత్రం చాలా దృఢంగా ఉంటారు మట్టి ఎట్లా ఉంటది అంత దృఢంగా ఉంటారు అంత ఆప్షనేస్ ఉంటది బట్ ఈల్డింగ్ ఆప్షనేట్ బట్ ఈల్డింగ్ సెలీష సింటమ్ స్టబ్బర్ చాలా మొండిగా ఉంటారు ఫ్యామిలీ మైండెడ్ కుటుంబ వ్యవహారంలో చాలా అంటే పద్ధతిగా ఉంటారు అని అది ఫెర్రం సిలికేట్ యొక్క మెంటల్ సింటమ్స్ వల్ల ఒకసారి చెప్పేసి నేను ఫర్దర్గా ముందుకు వెళ్తాను ఇమేజ్ ఆఫ్ పర్సీవరెన్స్ వాళ్ళు ఒకటి అనుకున్నారంటే అది సాధించే వరకు కంప్లీట్ చేయకుండా నిద్ర పోరు అన్నట్టు ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు అంత పర్ఫెక్షన్ చేస్తారు రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తారు అంత బాధ్యతతో చేస్తారు పెర్రం చిలికేట వాళ్ళు 
ఫార్మ్ టుగెదర్ విత్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డౌన్ కాకుండా ఎంత కష్టమైనా పడతారు వాళ్ళ పాపం కష్టపడి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేయపోయిన ఆ ప్రెషర్ ని తట్టుకొని పని చేస్తారంట దే ఆర్ షై సిగ్గు ఎక్కువ ఉంటది దే ఆఫెన్ గ్రో అప్ ఫోర్సిబుల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చాలా ఫోర్సిబుల్ ఫ్యామిలీ ఫాదర్ ఈజ్ ఏ సోల్జర్ వాళ్ళ ఫాదర్ చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉండి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు అనమాట ఆర్మీ లాగా ఉంటారు అటువంటి ఫ్యామిలీ పెరిగిన వాడు శనిష్య ఉండొచ్చేమో పెరం చిలికిట ఉండొచ్చేమో స్ట్రిక్ట్ పై డిసిప్లిన్ అంటే డిసిప్లైన్స్ అనమాట ఫోర్స్ ఆబ్స్టినసి దే ఆర్ వెరీ ఆబ్స్టినేట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు కానీ లోపల మాత్రం దే ఆర్ షై అండ్ వల్నర్ బోల్ వాళ్ళు లోపల మాత్రం ఇంత చెప్పను కదా ఆబ్స్టినేట్ బట్ ఈల్డింగ్ బెండ్ అవుతారు కొంచెం లోపల బయటికి మాత్రం కారు ఫెయిల్యూర్ త్రూ ఫ్రెజైల్ వాళ్ళు ఓటమిని అంగీకరించరు అందుకోసం ఎంత లాస్ట్ వరకు కూడా కష్టపడతారు ఎందుకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని నాకు వాల్యూ ఇవ్వరు ఎందుకని ఇమేజ్ కాన్ చేసి ఎక్కువ తెలియ ఇమేజ్ కాన్ చేసి చాలా ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఇది అనమాట పేరం చిలికేట నెక్స్ట్ పర్టికులర్స్ ఇవి స్టమక్ యాక్చువల్ కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఎక్కువ మటుకు ప్రూవ్ అయింది ఇంకా ఎక్కువ మటుకు ఎక్కువ ప్రూవ్ అయిన రెమెడీ కాదు అందుకని మనకు కొంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది స్టమక్ వామిటింగ్స్ వితౌట్ నాసియా వికారం ఉండదు కానీ వాంతులు అయితే ఉంటాయి వీళ్ళకి కూడా పెరం చిలికేట వాళ్ళకి డిజైర్స్ టమాటోస్ అండ్ మీట్ టమాటాలు అంటే ఇష్టం మాంసం అంటే ఇష్టం అవర్షన్ టు మీట్ ఆల్సో మాంసం ఇష్టం లేకపోవడం కూడా కొన్ని యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ఉంది స్వీట్ ఇష్టం అనేది త్రీ గ్రేడ్ లో ఉంటది ఇష్టం లేకపోవడం కూడా త్రీ గ్రేడ్ లో ఉంటది వాడికి ఇష్టం అస్సలు నాకు స్వీట్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు సార్ అంటే అర్జెంట్ గా ఉంటది ఉండొచ్చు చూసుకోండి అట్లా మాంసం అంటే ఇష్టం ఉండే దాంట్లో ఫెర్రం పేట స్టిల్ కేడా ఉంటది ఇష్టం లేకపోవడం కూడా ఉంటది అందుకని జాగ్రత్త మనం చూసుకొని పడతారు పోవాలా మిల్క్ అండ్ బ్రకోలి నెక్స్ట్ డైరీ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ తిన్న తర్వాత బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి కాన్స్టిపేషన్ విత్ హార్డ్ స్టోల్ స్విచ్ స్లిప్స్ బ్యాక్ మలబద్ధకం ఉండి మోషన్ వచ్చినప్పించి మలం బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ లోపలికి స్లిప్ అవుతుంటది మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి లోపలికి అవుతుంటది ఇట్ ఇస్ ఆల్సో అండర్ సలీష ఉంటది సలీష కూడా ఇటువంటి మలబద్ధకం ఉంటది స్కిన్ సెన్సిటివ్ థిన్ క్రాకింగ్ అండ్ కిలాయిడ్స్ కిలాయిడ్స్ అంటే అక్కడ అమ్మాయి మంచి ఫిగర్ పెట్టి చూసి ఇవి అనమాట కిలాయిడ్స్ అంటే కిలాయిడ్స్ అలోపతిలో మందే లేదు ఈ దీనికి ఆపరేషన్ చేయనికిపోతారు ఆపరేషన్ చేసి మళ్ళీ ఊరుకుంటారు ఎందుకు ఆ చిన్నదానికి ఆపరేషన్ చేయనిపోతే పెద్ద అయ్యేటది ఆ ఎక్కడైతే దానికి స్టిచెస్ గానీ వేస్తారో మళ్ళీ అంతా కూడా కిలా అయిపోతుంది ఏమంటారు కృష్ణ సామెత చింగి చాట అంత బారడ అంత అయింది అట్లా ఉంటది కీలా ట్రీట్మెంట్ అలోపతిలో అసలు అసలు ట్రీట్మెంట్ ఉండదు కీలాడికి హోమియోపతి మాత్రం వండర్ఫుల్ గా ఉంటది కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఓన్లీ అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ గివ్ ఎనీ రిలేప్స్ తీయవలసినవైనా ఇటువంటివన్నీ ఉత్తవే గుర్తు పెట్టుకోండి అటువంటి వాటిలో మీరు పోకండి అందుకని సెన్సిటివ్ అండ్ థిన్ క్రాక్లింగ్ అండ్ కీలాయిడ్స్ ఒక కేసులో ఒక అమ్మాయికి కీలాయిడ్స్ బాగా ఉన్నాయి మొత్తం సిమ్టమ్స్ అని తీసుకొని అప్పుడు శైలిష్ ఇస్తే కీలాడ్ ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది కీలాడ్ తగ్గిపోయింది అని గుర్తు ఏంటి అంటే నీకు ఆ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది టిష్యూ ఒకటి ఆ టిష్యూ ఏంది అది స్కార్ టిష్యూ కదా ఫైబ్రస్ టిష్యూ ఉంటుంది అండి ఆ ఫైబ్రస్ టిష్యూ పోయి మామూలు టిష్యూ రావాలా మామూలు టిష్యూ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫైబర్స్ టిష్యూ ఈస్ దైకోటిక్ మ్యాస నార్మల్ టిష్యూ సోరిక్ సో సైకోటిక్ తగ్గి సోరిక్ రావాలా ఆ ఆ యొక్క ఫైబ్రస్ టిష్యూ పోయి ఇట్ షుడ్ రీప్లేస్డ్ బై ది నార్మల్ టిష్యూ దెన్ యువర్ రెమెడీ ఇస్ రైట్ అదర్వైజ్ యువర్ రెమెడీ ఇస్ నాట్ రైట్ అందుకని కిలేట్ తగ్గాలంటే మాత్రం అవి తగ్గి ఇది రావాల్సిందే ఆ స్కిన్ నార్మల్ అయిపోవాల్సిందే అప్పుడు మాత్రమే నీకు కరెక్ట్ తగ్గినట్టు కరిగిపోతుంది కిలేట్ కరిగిపో పడిపోతుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గ్రోత్ ఇట్ ఈస్ ద రీప్లేస్ బై ది స్కార్ టిష్యూ అంతే ఆ టిష్యూ మారిపోతుంది అంతే అంటే టిష్యూ మారిపోయే స్వభావం బాడీలో ఉండాలి ఆ కీలాడ్ అది దేహతత్వం అనమాట కీలాడ్ దేహతత్వం ఓన్లీ లోకల్ గా ఉండదు శరీరం మొత్తం ఉంటది అది నువ్వు రెమెడీ ఇచ్చినప్పుడు అమ్మాయికి ఇచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయి ఆ అసలు ఆ స్కార్ లాగా ఉండేది పోయింది చిన్న రెండు మూడు మచ్చలు ఉన్నాయి అది కూడా ఆ చిన్నగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కానీ చాలా టైం పడుతుంది ఎందుకు ఇట్ విల్ ఇట్ షుడ్ క్యూర్ ద ఇంటర్నల్ రెమెడీ ఇంటర్నల్ మెలడీ నెక్స్ట్ నెయిల్స్ బ్
కాళ్ళకి చాలా మందికి ఎస్పెషల్లీ మనకు గ్రేట్ టో అంటే ఇవి బొడ్రన్ వేలు బొడ్రన్ వేలు మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది చాలా మటుకు నైంటీ పర్సెంట్ బొడ్రన్ వేలు మిగతా వాటిలో తక్కువ ఉంటాయి ఈ బొడ్ర వేలు గోర్లు ఏవైతే అయితే ఉంటాయో ఇవి ఈ గోరు ఉన్నాయి కదా ఇవి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి యూజ్ చేపు వచ్చేసి ఇట్లా వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోయి లోపల చీమ్ చుట్టూ చీమ్ వచ్చేసి ఉండే అయితే ఉంటుంది అలోపతి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పోతే దానికి ఆపరేషన్ చేసి కట్ చేస్తారు కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది ఇదే ప్రాసెస్ అయితే ఒక ఆమె వచ్చింది దాదాపు ముస్లిం అయ్యి దాదాపు సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉంటాయి సెవెంటీ ఇయర్స్ పైన ఉంటుంది అసలు నడవడానికి కూడా రాదు వాళ్ళకి కొడుకులు వాళ్ళు ఎత్తుకు వచ్చారు అయితే ఆమెకి ఇదే ఆల్రెడీ రెండు సార్లు ఆపరేషన్ చేసిన పాపం నేను ఎన్నిసార్లు ఆపరేషన్ చేస్తారు గోరు కదా వారం బరువు సార్ పెడుతూనే ఉంటాయి పెరగ వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇది కొంచెం పెరగక ముందే నేలు కట్టబెట్టి కట్ చేయంటారు వాళ్ళు దానికి వైద్యం లేదు కనుక అయితే వాళ్ళకి కట్ చేస్తారు కానీ ఒకసారి అంటారు అనుకో అంటారు వాళ్ళు కూడా ఉంటే అది కొంచెం మళ్ళీ బెండ్ అయిపోతుంది అంటే ఎందుకంటే లోపలిగా ఉంది కదా డిసీజ్ బయట నుంచి ఎంత చేస్తాం అయిన తర్వాత అడిగినాను అప్పుడు నేను ఆ పాయింట్ ని నేల్ నేల్ గోర్ ఉంటుంది కదా గోర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ప్రొటెక్షన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫింగర్ టిప్ కదా అయితే ఎవరైతే ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే దీన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎవరు అని అడిగినాను గ్రేట్ టో ఆ పాయింట్ క్లియర్ చెప్పింది ఆమె పాపం చెప్పిన తర్వాత కాల్కేరియా సల్ఫ్ ఇచ్చిన చాలా కాల్కేరియా సల్ఫ్ కాల్కేరియా సిలికేట్ అన్నాం ఇచ్చిన తర్వాత చాలా మంది కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది అసలు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయలేదు అని తర్వాత కూడా మోకాల లోపల కూడా తగ్గినాయి అదే మంది అంటే డోంట్ ట్రీట్ ద లోకల్ ఆ పాయింట్ ఎంటర్ కా అంతే ఎంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ టోటాలియం సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకొని మళ్ళీ అని ఇస్తే ఇట్ విల్ ఇట్ హ్యాస్ ప్యూర్డ్ కంప్లీట్లీ ఆమెతో మోకా మోకాల లోపల తగ్గినా కానీ ఒక వయసు వల్ల కొన్ని టెన్షన్స్ మళ్ళా కొన్ని టెన్షన్స్ మళ్ళీ పెట్టుకున్నది అనమాట కూతురికి పిల్లలు కాలేదని మళ్ళీ అదని ఇదని పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ మొక్క లోపల కొంచెం పెరిగినాయి బాగానే చెప్తున్నా అది కొంతవరకు మాత్రం మళ్ళీ ఈ యొక్క ఆబ్స్టికల్స్ తీసుకోవాలి అని మనకి రిపిన ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ చెప్తారు కదా యు హ్యావ్ టు క్యూర్ ద ఆబ్స్టికల్స్ ఆల్సో యు హ్యావ్ టు లుక్ లుక్ ఆబ్స్టికల్స్ ఆల్సో అదర్వైజ్ యువర్ రెమెడీ విల్ బి పార్షల్లీ వర్క్ అట్లా అనమాట ఇంగ్ గ్రోయింగ్ నెల్స్ అందులో కూడా ఫెర్రం చిలికేట వండర్ఫుల్ రక్ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ అది నెక్స్ట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ రెస్ట్ అండ్ అగ్రవేషన్ చల్లదనం పడదు రెస్ట్ వల్ల కూడా బాధలు ఎక్కువైతాయి శారీక శ్రమ వల్ల బాధలు ఎక్కువైతాయి మరి ఎట్లా బాగుంటుంది వెక్సదనం వల్ల లేదా మెల్లగా తిరుగుతుంటే వీళ్ళకి బాధలు అన్ని తక్కువ ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ద ఫెర్రం సిలికేట్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసి రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫెర్రం ఎయిటికం పోతా పెరం సిలికేట చిల్లీ రెమెడీ రైట్ సైడ్ రెమెడీ డీ ప్యాక్టింగ్ రెమెడీ ట్రై మేనేజ్మెంట్ రెమెడీ కోర్ ఏంటంటే పర్సీవరెన్స్ పర్సీవరెన్స్ అంటే కంటిన్యూటీ ఒకటి అనుకుంటే దాన్ని సాధిస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ అపోజిషన్ కాంట్రడిక్షన్ భరించలేరు లాస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇది మనకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది స్ప్లింటర్స్ సూదులు వచ్చిస్తున్నట్టు ఉంటాయి వీళ్ళ బాధలు కూడా డిస్చార్జెస్ థిక్ ఎల్లో హార్డ్ అండ్ స్మెల్లింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ చీజ్ డిఫికల్ట్ టు డిస్చార్జ్ కంప్లైంట్స్ ఏంటి ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఎగ్జర్షన్ నాయిస్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి ఫెర్రం సిలికేటలో అండ్ స్మెల్లింగ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ చీజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ పర్సీవరెన్స్ వాళ్ళు ఒకటి అనుకున్నట్టు దాన్ని చేసే విధంగా వల్లి పెట్టరు అసలు దే ఆర్ ది పర్ఫెక్షనిస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇంకో ఇంకో పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఎవరు పెర్ర మార్స్ వాళ్ళకి తట్టుకోలేదు అండి నెక్స్ట్ దే డోంట్ వాంట్ లెట్ ద ఫ్యామిలీ డౌన్ ఎంత ప్రెషర్ తీసుకున్నా వాళ్ళు తీసుకుంటారు కానీ పాపం జాగ్రత్త కాపాడతారు దే ఆర్ షై ఆఫ్ ఎన్ గ్రోప్ ఇన్ ఏ ఫోర్సిబుల్ ఫ్యామిలీ వెరీ ఆబ్స్టినెట్ ఫోర్స్డ్ ఆబ్స్టినెట్ చాలా దృఢంగా ఉంటారు ఇంటర్నల్లీ దే ఆర్ షై అండ్ వల్నరబుల్ బట్ అవుటర్నల్లీ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ లుక్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అందరి ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారంటే ఒక బ్రేక్ పాయింట్ అసలు అంత లాస్ట్ వరకు కూడా వాళ్ళు పోరాడి దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అనమాట ఇది ఫెర్రం సిలికేట్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రాక్ లో వామిటింగ్స్ వితౌట్ నాజియా ఇవన్నీ ఉంటాయి మీట్ అవర్షన్ ఉంటుంది డిజైర్స్ ఉంటు
మిల్క్ అండ్ బ్రకోలీ ఇష్టం ఉండదు అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ చెల్లి అనుకున్నాం కదా రెస్ట్ అండ్ అగ్రవేషన్ బెటర్ బై బాంబ్ అండ్ మూవింగ్ స్టోరీ ఓకే నెక్స్ట్ విల్ గో అనదర్ ఏమడేమడి పెర్రం నైట్రికం పాపం నిన్న మా మొన్న మొన్న నైట్ తయారు చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళు పాపం అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేదు రామప్ప సార్ వాళ్ళకి కొంచెం టైం సార్ కొంచెం టైం ఇచ్చిన నేను చేస్తాం లేదు సార్ అని సంతోషం సార్ థ్యాంక్ యూ నేను అందరూ తెచ్చుకోను కానీ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను సార్ ముందు ఇవ్వడం ట్రై చేస్తాను కానీ ఒకసారి ఈ ఫీవర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం టైం సరిపోయినప్పుడు మాత్రమే డిలే చేస్తాను కానీ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా అని చెప్పిన అనమాట అది ఓకే మాస్టర్ హోమియో అవేర్నెస్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ లెక్చర్ నోట్స్ ఆన్ కర్ణం నైట్రికం కర్ణం నైట్రికం కర్ణం నైట్రికం ఇట్లా ఉంటుంది సాల్ట్ కొడుతూ చూడండి అనిపించిందా నెక్స్ట్ నైట్రేట్ ఆఫ్ ఐరన్ నైట్రేట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఐరన్ నైట్రేట్ నుంచి తయారు చేసింది ఎఫ్ఈ ఎన్ఓ త్రీ జీరో త్రీ ఎఫ్ఈ ఎన్ఓ త్రీ జీరో త్రీ కెమికల్ షాప్ మినరల్ కింగ్డమ్ హార్ట్ పేషెంట్ నైట్ గమ్ ఇది హార్ట్ పేషెంట్ చెలిషాయ్ స్టిల్లీ పేషెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటువంటివి చాలా దగ్గర సంబంధం దగ్గర ఇవ ఇవన్నీ లేకపోతే ఇవి గుర్తుండకపోతే ఏమైంది తెలుసా నువ్వు హార్ట్ పేషెంట్ కోల్డ్ పేషెంట్ చూడకుండా ఇచ్చినావు అనుకో డ్రగ్ అది కొంతవరకే తగ్గుతుంది మొత్తం తగ్గదు అప్పుడు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా దగ్గరగా మొత్తం అని చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ డ్రగ్ వస్తుంది అందుకని ఇట్ ఈస్ ఫెరన్మేటిక్ ఇస్ ద హార్ట్ పేషెంట్ వెచ్చదనం బాగా భరించలేరు వెచ్చని వాతావరణం భరించలేరు ఉమ్మరాన్ని తట్టుకోలేరు ఇన్ సైడ్ లోపల తట్టుకోలేరు బెటర్ బై అవుట్ సైడ్ ఓపెన్ ఎయిర్ లో హాయిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు హార్ట్ ఫెర్రం అనుకో సపోజ్ ఒక పేషెంట్ ఉండి ఫెర్రం లాగా ఉంది కానీ ఉమ్మరాన్ని తట్టుకోలేరు అనుకో నువ్వు ఫెరమెంట్ ఇస్తే తగ్గుతుందా కొంతవరకు పార్షల్ కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తా అంతే మొత్తం తగ్గదు సో నువ్వు యు ఆర్ నాట్ ఎబుల్ టు జస్టిస్ ద పేషెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పేషెంట్కి మొత్తం న్యాయం చేయలేకపోతున్నావు అప్పుడు నువ్వు ఫెర్రమెంట్ అనుకో ఫెరమెంట్ ఇస్తేనే తగ్గుతుంది కానీ ఫెర్రమెంట్ బదులు నేను ఫెర్రమెంట్ నేను చదువుకోలేదు కానీ ఫెర్రమెంట్ ఒకటి చదువుకున్నాను సార్ ఈ మంది అయితే తీసుకోండి సార్ అంటే అట్లా ఉంటుంది అనమాట అందుకని అట్లా ఇవ్వకండి ఎప్పుడు కూడా అంటే మ్యాక్సిమం అంటే మీరు బాగా నేర్చుకోండి మనం మనం నేర్చుకొని కొంచెం పర్ఫెక్ట్ గా ఇద్దాం అర్థమైందా అందుకని ఫెర్రం ఫెర్రం లాగా అనిపిస్తుంది కానీ హీస్ ది హార్ట్ పేషెంట్ అన్నప్పుడు ఫెర్రం నైట్రికం కావచ్చు ఫెర్రం బ్రోమ్ కావచ్చు ఫెర్రం అయోడియం కావచ్చు లేదా ఫెర్రం సల్ఫ్ కావచ్చు అందుకని అప్పుడు అందులో మీరు చూసుకొని మిగతా సింటమ్స్ సరిపోయినాయి అనుకో అవే మాత్రం ఇవ్వాలన్నమాట హార్ట్ పేషెంట్ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెమెడీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ చాలా డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ఫెర్రం నైట్రికం స్పీడ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ చాలా స్పీడ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ మామూలుగా సలీష్ వాళ్ళు ఫెర్రం వాళ్ళు స్లో కదా కానీ ఇది మాత్రం నైట్రికం ఫెర్రం నైట్రికం మాత్రం చాలా స్పీడ్ గా పనిచేస్తుంది నైట్రికం అంటే ధమాకా అంటే మా మన సార్ చెప్పింది ధమాకా అంటే పటక అంటే ఇంత ఫాస్ట్ గా బాంబు వెళ్తుంది అట్లా ఉంటారు వీళ్ళు అండర్ ప్రెషర్ తో ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు బయట పెట్టి పరిగెడదామని ఉంటారు నైట్రికం వాళ్ళు అందుకని ఆ కాంబినేషన్ లో ఫెర్రం అయ్యో నైట్రికం స్పీడ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ట్రైమాజ్మెంట్ రెమెడీ అన్ని మ్యాజమ్స్ పనిచేస్తుంది కోర్ ఏంటి అంటే ఫర్మ్ అండ్ అసర్టివ్ చాలా దృఢంగా ఉంటారు ఆ సంకల్పం కానీ వర్క్స్ కానీ ఏది అయినా సరే దృఢంగా ఉంటది ఫర్మ్ అండ్ అసర్టివ్ అది కోర్ ఫెరం సిలికేట పర్సివరెన్స్ ఒక అనుకుంటే దాన్ని చేయకుండా వదిలి పెట్టరు వీళ్ళు చాలా దృఢంగా ఉంటారు వీళ్ళు ఒక నిర్ణయం కానీ కానీ దృఢంగా ఉంటాయి అందుకని వీళ్ళకి ఎక్కువ మట్టుకో హార్ట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి వాళ్ళు ఒకటి ఒకటి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉంటారు కదా దృఢంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏ విధంగా అనుకున్నా దాన్ని కదిలేయలేరు కదిలిచ్చే సిచ్యువేషన్ చుట్టూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది హార్ట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళ హార్ట్ మూవ్ కాదు అంత ఈజీగా మూవ్ కాదు మిగతా వాట్ మిగతా ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా మూవ్ అవుతాయో వాళ్ళంత వాళ్ళ హార్ట్ మూవ్ కాదు కనుక వాళ్ళు తట్టుకోలేరు దానికి సంబంధించిన హార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి అందుకని అంజైనా హార్ట్ అటాక్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే దీని 
చాలా పెద్ద సైన్స్ ఇది చెప్పండి డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందాం హార్ట్ అటాక్స్ గురించి ఒకటి ఒకటి మాత్రం ఇక చెప్పింది ఏంటంటే ఎక్కువ మటుకు ఏ సీరియల్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కువ మటుకు ఈ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తారు ఎందుకు దే దేర్ బాడీ ఈస్ నాట్ అడాప్టెడ్ టు ది సిచ్యుయేషన్ అది వెదర్ వాతావరణం ఎట్లా ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ శరీరం అడాప్టేషన్ పోయింది వాతావరణం బయట వేడి ఉంది అనుకో అవి చల్లగా ఏసీలో కూర్చుంటాడు సో ఎండకి చెట్టుకుని వచ్చే సామర్థ్యం బాడీకి వెళ్ళిపోయింది చలికి తట్టుకునే సామర్థ్యం చలికి చలి ఉంటే వాడు ఏసీలో ఆర్టిఫిషియల్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటాడు ఈ చలికి ఎండకు తట్టుకునే సామర్థ్యం కోల్పోయి రాన్ రాన్ రాను గుండె ఏమైతుంది ఆ శక్తి లేక రెస్పాండ్ కాలేక హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి అని చెప్పారు గారు క్లియర్ చెప్పినారు మీరు కావాలంటే ఆ మణిపూరక చక్రం అనుకుంటా మణిపూర చక్రం ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఈకే క్లియర్ చెప్పినారు వినండి ఇది అనమాట నెక్స్ట్ హార్ట్ అంజేన రొమాటిజం అంజేన రొమాటిజం హార్ట్ అటాక్స్ లో కానీ కీలవాదంలో ఇది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ప్లాచిలెన్స్ అండ్ డైరియా పొట్ట ఉబ్బరం ఆర్ మన నీలవిరేచనాలు ఫీమేల్స్ మెనోర్జియా మెనోర్జియా అంటే రక్తం ఎక్కువగా పోవడం బ్లీడింగ్ ఎక్కువ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్ ఫిజికల్ జనరల్స్ బౌత్ ఇవి చాలా చాలా ముఖ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి వి హ్యావ్ టు ఇవి చాలా గుర్తుండాలి కంప్లైంట్స్ మర్స్ బై ప్రెషర్ అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ క్లాస్ కొంచెం తట్టుకున్నా కూడా ఆ ప్రెషర్ కూడా వీళ్ళు భరించలేదు ఈవెన్ క్లాత్ బట్టల యొక్క ప్రెషర్ కూడా వీళ్ళు తట్టుకోలేదు జార్ సారీ అది తార్ అని పడింది అంటే నేనే పొరపాటు క్లియర్ రాయలేదు అది జార్ అనమాట కొంచెం కదిలినా కూడా ఎక్కువైతే బాధలు ఇట్లా ఇట్లా జరుగు ఉంటాయి జార్ అంటే ఇట్లా ఇట్లా మంచం కదిలిస్తే ఇట్లా ఉంటుంది దాని జార్ అంటారు అట్లా టాంగ్ కదిలిచ్చే వారికి వెళ్ళి బాధ ఎక్కువైతాయి డ్రైవింగ్ ఇన్ ఏ కార్ కదిలిన ప్రయాణం చేసిన వాడికి బాధలు ఎక్కువైతాయి బెటర్ బై స్లో మూమెంట్ నెమ్మదిగా పోతుంటే వీళ్ళకి హాయిగా ఉంటుంది అగ్రవేషన్ అగ్ర అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ ఎగ్జర్షన్ ఎగ్జర్షన్ తట్టుకోలేరు కొంచెం సాగిశ్రమ కూడా తట్టుకోలేరు అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ నాయిస్ శబ్దం కూడా వీరికి భరించలేదు నైతికం వాళ్ళు శబ్దం తట్టుకోలేరు అస్సలు పెరమెటికం కూడా చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది ఇందులో పెర్రం వాళ్ళకు కూడా అట్లే ఉంటుంది అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ టచ్ ఉంటుంది అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ నాయిస్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి డిస్చార్జెస్ పుట్టి అండ్ స్టింకింగ్ స్టింకింగ్ వాసనతో కూడా ఉంటాయి మనీ క్లారిఫై చేస్తాను స్టింకింగ్ అంటే ఇది పెయిన్స్ కంజెస్టివ్ అండ్ పల్సేటింగ్ పెయిన్స్ కొడుతున్నట్టు పల్సేటింగ్ అంటే త్రాబింగ్ త్రాబింగ్ లైక్ పెయిన్స్ ఉంటాయి స్టింకింగ్ అంటే కంపు వాసన అని పౌల్ స్మెల్ పుట్టి అండ్ కంపు వాసన స్టింకింగ్ అంటే కంపు వాసన తో కూడా ఉంటాయి డిశ్చార్జెస్ అండి కూడా సాక్ స్మెల్ అంట స్టింకింగ్ అంటే సాక్ స్మెల్ కంపు దుర్గంధమైన వాసన నైట్రికం కూడా ఉంటుంది కదా అందుకని రెండు కలిపి పెరమెటికం లో కంపు వాసన స్టాక్ షూ వాసన ఎట్లా ఉంటుంది అంత కంపు వాసన వస్తుంది డిశ్చార్జెస్ వెళ్ళవి నెక్స్ట్ పెయిన్స్ కంజెస్టివ్ అండ్ పల్సేటివ్ వీళ్ళ నొప్పులు కూడా అన్ని కూడా త్రాబింగ్ ఇట్లా కొడుతున్నట్టు ఉంటాయి త్రాబింగ్ ఉంటాయి పల్సేటింగ్ రెడ్నెస్ స్వెల్లింగ్ అండ్ హీట్ ఎక్కడున్నా సరే ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా సరే వీళ్ళకు ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లమేషన్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి రెడ్నెస్ హీట్ అండ్ రెడ్నెస్ హీట్ అండ్ స్వెల్లింగ్ ఈ మూడు లక్షణాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ హార్ట్ ఫ్లషెస్ వేడి ఆవిర్లు వస్తుంటాయి అగ్రవేషన్ అట్ నైట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ యూరినేషన్ నైట్ ఎక్కువ ఉంటది యూరినేషన్ తర్వాత కూడా ఎక్కువ ఉంటది బాధలు నెక్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ అగ్రవేషన్ వన్ టు ఫోర్ పిఎం ఈవినింగ్ అనమాట వన్ టు ఫోర్ పిఎం వీళ్ళకి బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళ కోర్ ఏంటి ఫర్మ్ అండ్ అసెర్టివ్నెస్ చాలా దృఢంగా ఉంటారు వీళ్ళు కదా దే అసిస్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్ త్రూ దేర్ వర్క్ అండ్ పర్సీవ్ పర్సీవర్ పర్సీవర్ in what they consider to be their duty vallu vallu ee na duty ani ankuntaro aa duty ni maatham kachchanga shraddha ga assertiveness 
చాలా దృఢంగా ఖచ్చితంగా చేస్తారు అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ వర్క్ అనుకున్నదే మళ్ళీ అన్ని కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి దే వాంట్ షో ద వర్క్ దట్ వాట్ వర్క్ దే ఆర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ దియర్ ఐడియాస్ అండ్ పుషింగ్ హార్డ్ వీళ్ళు నేనేందు ప్రపంచానికి తెలియజేసుకోవాలనుకుంటారు వాళ్ళు అర్థైందా వాట్ వర్త్ దే ఆర్ ఎంత నేను వాల్యుబుల్ వీళ్ళకి అర్థం కావాలి పేరెంట్స్ ఏమైనా తిట్టిన అనుకో నా వాల్యూ వీళ్ళకి తెలియదు అనుకుంటారు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు నేను ఏందో వీళ్ళకి తెలియదు నా అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీళ్ళకి తెలుస్తుంది అనుకుంటారు అనమాట చిన్నపిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు కూడా అని వాళ్ళు మళ్ళీ దే వాంట్ షో ఈ షో వాళ్ళు షో చేసుకొని ట్రై చేస్తా ఉంటారు అనమాట హౌ వాల్యుబుల్ దే ఆర్ అది పెర్నమెంట్గా మాది వాళ్ళకి ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది హౌ వాల్యుబుల్ దే ఆర్ నేను ఎంత వాల్యూ మీకు ఏం తెలుసు అన్నట్టుగా వాళ్ళ మనసులో ఉంటుంది దర్ ఈస్ అ ఫెర్రమ్ నెట్గా లాస్టింగ్ టెన్షన్స్ దేర్ విల్ పవర్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ దే నెవర్ రిలాక్స్ టెన్షన్ అందుకని ఆ నేను ఏందో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఉంటారు కదా వాళ్ళకి దాంతో చాలా టెన్షన్గా చేస్తారు పని వీళ్ళు నెట్గా వాళ్ళకి టెన్షన్ చాలా ఎక్కువ ఆర్జన్ నెట్గంలో టెన్షన్ టెన్షన్ అనుకుంటాం కదా అది ఎక్కువ మట్టుకు నైట్రికం టెన్షన్ అనమాట ఆర్జన్ టైంది కాదు ఎక్కువ ఆర్జన్ టైంలో అంత టెన్షన్ ఉండదు మీకు అంటే మీకు ఈ నైట్రికం పెరనైట్రికం మీకు గుర్తు అర్థం అండర్స్టాండ్ కానీ చెప్తున్నాను అంత అంత తొందరగా అంత ఇదిగా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు దేర్ విల్ పవర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ దే నెవర్ రిలాక్స్ టెన్షన్ అసలు రిలాక్స్ కానీ కారు వీళ్ళు నెట్గా పెరనైట్రికం వాళ్ళు దేర్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్ట్రైట్ అండ్ టు ద పాయింట్ వాళ్ళు ఒక పని అనుకున్నారనుకో ఆ పని అయ్యేంత వరకు ఆ పాయింట్ వరకు కూడా వాళ్ళు ఒక కష్టపడుతూనే ఉంటారు పెరల్ మెట్రిక్ అమ్మాలు దే ఫీల్ క్వైట్ ఎమోషనల్ అండ్ టెన్స్ వాళ్ళు ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యి దానికి కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు దే ఫీల్ టెన్స్ అండ్ ఎమోషనల్ నెక్స్ట్ అంటే అంత టెన్షన్ తో వర్క్ చేస్తారు డిసిప్లిన్ క్రియేట్స్ టెన్షన్ అయిన తర్వాత పెరగం ఉంటుంది కదా వాళ్ళు డిసిప్లిన్ గా ఉండాలనుకుంటారు కదా ఒక దగ్గరికి పది ఇటుకు ఉండాలి పది ఇటుకు ఉండాలి కదా వీళ్ళు అంత ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఉండాలనుకుంటారు కానీ ఇంట్లో టిఫిన్ కదా సో టెన్షన్ టెన్షన్ పడుతుంది ఏదో కారణం ఒక కారణం ఏదో కారణం సో ఆ టెన్షన్ అనేది వీళ్ళ మైండ్ లో చాలా గట్టి కూర్చుంటుంది పెరం అది పెరం నేటకంలో they try to keep their tension under control by uh, being very disciplined aa tension ni tattukoniki vallu discipline ga oka time prakaram oka rules prakaram pettukuntaru hoping that order and routine keep busy and restlessness dan valla aa vaadi the principles avadu pettukuntado that dan valla vaa restless ayipotharu atla vaadi vaadiki disease seri vastayi ferromatricum lo డిసీజ్ ఎట్లా వస్తాయంటే వాడు ఏదో రూల్స్ పెట్టుకుంటాడో ఆ రూల్స్ కోసం వాడు కష్టపడుతుంటాడు ఆ రూల్స్ ఎప్పుడైతే వైలేట్ అవుతాయో వీల్ కాదో వెంటనే వాడు దిస్ బికమ్స్ వెరీ బిజీ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ చాలా రెస్ట్లెస్నెస్ అయిపోతారు అనమాట ఇందులో పొరపాట్లు నావి ఎందుకంటే టైం లేక కొంచెం హడావిడి రాయాల్సి వచ్చింది మన నైట్ ఇచ్చాను వాళ్ళ పాప వాళ్ళకి అర్థం కాక వాళ్ళు అట్లా రాసుకుంటారు ఈ పొరపాట్లు నావే వాళ్ళకి కాదు రొటీన్ ది కీప్ రొటీన్ ది కీప్ దెమ్ బిజీ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ చాలా బిజీగా ఉంటారు రెస్ట్లెస్ గా ఫీల్ అవుతారు చాలా రెస్ట్లెస్ గా ఫీల్ అవుతారు బట్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆల్ దర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ మోర్ హరీర్ అండ్ టెన్షన్ వాళ్ళు అయితే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని పెట్టుకున్నారో చాలా ఖచ్చితంగా ఉండాలనుకున్నారో దానివల్ల వాళ్ళకే టెన్షన్ ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది they feel more hurried and tense ee angles meek ferrum netkam lo ne untayi vere ee drug yo combinations ferrum lo endulo kuda undavu mara tondu appudu ferrum meta itle istam endukani avi idu kuda chadukoni undaru anamata ferrum netkam kuda chadukoni undaru opposite to that our rules and regulations make them feel more hurried and tense aa yokka rules and regulations avi kaana appudu chaala tension ga feel aitaru next బీటింగ్ పీపుల్ త్రూ టెన్షన్ ఆ టెన్షన్ వల్ల మీద చంపుతున్నాడు వాడు ఇంట్లో అందరు కూడా చంపుతుంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళని అందరు కూడా ఎందుకు ఆర్జనేటివ్ వాడు పాపం వాళ్ళందరూ వాడి టెన్షన్ పడతాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ చంపడవాడు 
వీడు అట్లా కాదు వీడి పెర్రం ఉంది కదా ఐఎమ్ రైట్ నేను కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు లే తెల్లవారుజాను ముడిట్ లేవాలి కదా మీరు లేచి వర్క్ చేసుకోవాలి కదా అని వీడు ఇంట్లో అందరిని కూడా హడావిడి పెడుతుంటాడు వీడు హడావిడి వీడు ఒక్కరిది కాదు అందరిది కూడా అందరిని వీడు ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాడు బీటింగ్ పీపుల్ త్రూ టెన్షన్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపేషెంట్ అస్సలు వీరికి ఓపిక ఉండదు ఇంపేషెంట్ అండ్ స్లైట్ క్రిటిసిజం ప్రొవైడ్ దెమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రియాక్షన్ చిన్న ఇట్లా కాదు అట్లా టైం సరిపోయి దీనికి టైం సరిపోదండి దీనికి ఇట్లా కాదు వీళ్ళ వేరే వాళ్ళు చేసుకుందాం అంటే అయిపోయా ఎంబడే వాడు కోపం వచ్చేసి స్లైట్ క్రిటిసిజం ప్రవోక్ ఎక్స్ట్రీమ్ రియాక్షన్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది ఆ రియాక్షన్ అనేది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా అంత ఇంపేషెంట్ అయిపోతారు సడన్ స్లాబ్ ద పర్సన్ హూ కాంట్రడిక్ట్ చంపక డ్రప్పు నండుకుంటాడు పెర్రం కదా సడన్ స్లాబ్ ది పర్సన్ హూ కాంట్రడిక్ట్ నాకే టైం సరిపోదు అని చెప్తావా నువ్వు అది వాడి యొక్క వాడి యొక్క అంతే కానీ వాడు ఎదుటి వాడిని అర్థం చేసుకోడు వాడు పాపం టైం సరిపోక వాడు అట్లా చేస్తున్నాడు అర్థం చేసుకోడు నేను అన్నదానికి నువ్వు ఎదురు చెప్తావా అని ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాడు పెర్రం నేటికం వాళ్ళు వెరీ ఇంపార్టెంట్ బీటింగ్ త్రూ టెన్షన్ టెన్షన్ పెట్టి టెన్షన్ పెట్టి చంపుతుంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ పాపం ఇంట్లో వాళ్ళని ఈ పాయింట్ వాళ్ళు చెప్పరు ఇంట్లో వాళ్ళని కదిలిస్తే చెప్తారు అందుకని కొన్ని కేసు ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకపోతే ఏం చెప్తాం ఈ భార్యను వాళ్ళని రమ్మంటాం అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది అన్ని విషయాలన్నీ కూడా పాపం సార్ ఈయన టెన్షన్ పెట్టి ఇంట్లో అందరిని చంపుతాడు సార్ అని చెప్తుంది అప్పుడు మాకు కరెక్ట్ మంది ఇవ్వడానికి వీడు లేకపోతే ఎన్ని ఎన్నో కరెక్ట్ మంది రాదు వీడు కరెక్ట్ అనుకుంటాడు నేనే కరెక్ట్ అనుకుని వీడు అన్ని పాజిటివ్ చెప్తాడు ఫైటింగ్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ ఆ రిలాక్స్ కావడానికి కూడా వాడు టెన్షన్ పడతాడు దే ఆర్ అండర్ సో మచ్ ప్రెషర్ దట్ దెర్ ఈస్ నో లాంగర్ టైమ్ ఫర్ ఎనీ రిలాక్సేషన్ ఇంత పని ఉంది ఎట్లా రిలాక్స్ కావాలి వాడు రిలాక్స్ కావాలంటే అండి రిలాక్స్ కాలేడు రిలాక్స్ కాలేడు ఎందుకు రిలాక్స్ కాలేదు వాళ్ళ బ్రెయిన్ రిలాక్స్ కాదు వాడు రిలాక్స్ అవ్వదు కూర్చున్నా కూడా ఆ పని టెన్షన్ ఉంటుంది వాడికి అట్లా ఉంటుంది ఫెర్ర నెట్కి వాళ్ళు డిఫరెంట్ పర్సన్స్ వీళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ ఆ రిలాక్సేషన్ కావడానికి కూడా వాడు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి ఇద్దరు చేస్తుంది దానికి ది సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ ప్రివెంట్స్ దెమ్ ఫ్రమ్ రిలాక్సేషన్ సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఒక పని ఆ ఒప్పుకున్నా కదా ఆ బాధ్యత చేయాలి కదా అందుకని ఎట్లా రిలాక్స్ కావాలి అన్నాడు పోనీ ఆ పా ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఒప్పుకుంటాడు అంటే ఆ పని కాక ఇంకో పని పెట్టుకుంటాడు వాడు అదర్వైజ్ అట్లా చేయలేడు ప్రీ పర్సీవరెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫీల్ ఫ్రీ దే లైక్స్ టు వర్క్ ఆ పనిలోనే వాళ్ళకి తృప్తి ఉంటుంది పని లేకుండా అస్సలు ఉండలేరు వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ త్రూ టూ మచ్ అసర్టివ్నెస్ ఎక్కువ దృఢంగా ఎక్కువ చేయడం వల్ల రాను 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 అన్నాడు ఫెయిల్యూర్ వచ్చేస్తాయి ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమ్ అసర్టివ్నెస్ కెన్ ఆల్సో లీడ్ టు ఫెయిల్యూర్ they can be so pushed under so much pressure a pressure ekku ayi aa tatko leka aa pani kaaka aa pani cheyaleka endukante oka pani ante team work kada aa team work lo oka oka angle lo kaagapoyaka villu chaala tension padi aa tension tatko leka illa diseases vastayi andukane day diseases vastayi ante heart attacks vastayi mane indilo ferrand gal em cheppunam heart attacks first cheppunam kada fever met lo kuda cheppunam అంత టెన్షన్ గా ఉంటారు మేడం ఇది నేను నైట్కి అమ్మలో కూడా ఉంటాయి కదా క్యూపర్ మైట్రిక్ ఎట్లా ఉంటుందో ఇంకా ఊహించుకోవచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ దెర్ ఈస్ నో టైమ్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్ ఈ యొక్క పని ఒత్తిడి టెన్షన్ వల్ల లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయలేదు దే స్పెండ్ ఆల్ మనీ అండ్ టైమ్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్ ఆ ఒక మనీ కానీ టైమ్ కానీ ఏది కూడా వీటికి వీటి వీటి కాదు ఆ టెన్షన్ దానివల్ల అన్ని కూడా ఖర్చు అయిపోతాయి కానీ వీడికి మాత్రం రిలాక్సేషన్ ఉండదు వీళ్ళ లైఫ్ ని ఎంజాయ్మెంట్ చేయలేదు ది సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ ప్రివెంట్స్ దెమ్ ఫ్రమ్ రిలాక్సేషన్ సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ వల్ల రిలాక్స్ కాలేదు అనమాట ఫెయిల్యూర్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ప్లెజర్ వెన్ దే ఫెయిల్ దే ఫీల్ దే డోంట్ డిజర్వ్ టు ఎంజాయ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఎనీ మోర్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను ఫెయిల్ అయినాను అంటే నేను ఎంజాయ్ చేయడానికి అర్హని కాను అని they feel guilty if they if they make mistakes ఏదైనా you మిస్టేక్ know, నా వల్ల అయింది అంటే నేను ఎంజాయ్ చేయడానికి లేదా ఒక ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటే నేను ఎంజాయ్ చేయడానికి నేను పనికిరాని నేను పనికిరాను నేను నెక్స్ట్ ఫెర్రమ్ ఫర్మ్ ప్రెజర్ ఉండే డ్యూరబుల్ డ్యూరబిలిటీ అండ్ డిసిప్లిన్ సోల్జర్ అండ్ బీటింగ్ ఇది ఉంటాయి ఫెర్రమ్
రిలాక్సేషన్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్ అండ్ కంజీనియల్ 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 అంటే అనుకూలంగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నెట్ గమ్ యొక్క సిమ్టమ్స్ రిలాక్సేషన్ ఎంజాయ్మెంట్ నెక్స్ట్ హార్ట్ అటాక్ సంజయన పెక్టోరీస్ పాల్పిటేషన్ ఆయాసం అరిత్మియాస్ ఉండలో రిథం దెబ్బతింటే ఎందుకు టెన్షన్ వల్ల ఎనిమిదియా అండ్ లాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఐరన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వామిటింగ్ వితౌట్ నాజియా అబ్డమిన్ రంబ్లింగ్ పొట్ట బిగ్గర్ గా ఉంటది వాళ్ళకి డిజైర్స్ ఫ్రైడ్ బేకన్ ఫ్యాటీ ఫ్యాటీ మీట్ చీజ్ సాల్ట్ కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్ అండ్ చిప్స్ కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్ కి చిప్స్ కి వాళ్ళకి ఇష్టం వాళ్ళకి అవర్షన్ టు ఫ్యాట్ అండ్ చీజ్ ఫ్యాట్ అండ్ చీజ్ ఇష్టం ఉండదు వీళ్ళకి మీట్ ఎగ్స్ టొమాటోస్ ఫిష్ ఇష్టం ఉండదు డైరీ ఆఫ్ తీసిస్ పెరనాటిక్ క్లియర్ అయిపోయింది అనమాట చెప్పింది అనమాట జరిగింది అంట తీసిస్ అంటే టీబీ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చే డైరియాకి ఇది మంచి మంది టీబీ ఎక్కువ అయితే కదా ఎక్స్ట్రీమ్ వస్తుందా వాళ్ళకి వచ్చే డయేరియా ఇన్ ఫీబుల్ నర్వస్ ఫీమేల్స్ చాలా నర్వస్ గా పని ఉండే ఫీబుల్ ఫీమేల్స్ లో ఇది ఇన్ స్క్రోఫ్యూలస్ చిల్డ్రన్ స్క్రోఫ్యూలస్ చిల్డ్రన్ టాన్సిల్స్ అటువంటి వాచి గ్రంథులు వాచే వాళ్ళలో పిల్లలు ఉంటది ఎక్స్ట్రీమిటీస్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ కంజెషన్ అండ్ స్వెల్లింగ్ స్టిఫ్నెస్ అండ్ రెస్ట్లెస్ నెస్ ఫీట్ చాలా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటారు వాపులు ఉంటాయి ఫస్ట్ చెప్పిన కదా రెట్లే స్వెల్లింగ్ అండ్ స్టిఫ్నెస్ అండ్ కంజెషన్ అని అది నీటిలో ఉంటది అనమాట ప్రొఫ్యూస్ మెన్సెస్ ఫీమేల్స్ లో నెక్స్ట్ టెన్షన్ ఇన్ బ్రెస్ట్ బిఫోర్ మెన్సెస్ నెల ముందు స్థానాల్లో బిగ్గర్ అయినట్టుగా ఉంటాయి ఎందుకు టెన్షన్ వల్ల పెరన్ మెట్రికం కదా నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ లో కాఫ్ విత్ ఫ్లోరిడి కాంప్లెక్షన్ ఫ్లోరిడి కాంప్లెక్షన్ ఇది నేను తర్వాత చూస్తాను ఓకే అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ టచ్ ముట్టుకుంటే ఇష్టం ఉండదు పెరమెటిక్ వాళ్ళకి నాయిస్ శబ్దం భరించలేరు ప్రెషర్ ఈవెన్ ద క్లాత్ తట్టుకోలేరు వాళ్ళు ఎక్కువ రెడ్ ఉండేవాళ్ళంట కాఫ్ విత్ ఫ్లోరిడ్ కాంప్లెక్షన్ దగ్గి 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 ముఖం కందగట్ లాగా మారిపోతుంది చూసావా అటువంటి దగ్గుల్లో ఇది పెరమెటికం పనిచేస్తుంది నాయిస్ శబ్దం భరించలేరు ఎగ్జర్షన్ తట్టుకోలేరు ప్రెషర్ ఈవెన్ క్లాత్ క్లాత్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆ యొక్క బట్టం కూడా ముట్టుకోలేరు అమ్యులేషన్ ఫ్రమ్ స్లో మూమెంట్ మెల్లగా తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటది డ్రైవింగ్ ఇన్ ఏ కార్ మెల్లగా తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటది వీళ్ళకి ఇట్ ఈస్ థ్యాంక్ యూ ఇట్ ఈస్ ద పెర్రం నైట్రికం ఒక నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకున్నా ఎందుకంటే డ్రగ్ కంప్లీట్ కావాలి కనుక క్షమించాలి ఓకే ఇది పెర్రం నైట్రికం ఒకసారి మీకు హార్ట్ పేషెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ రెమెడీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ స్పీడ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ట్రై మ్యాజ్మాటిక్ రెమెడీ దృఢంగా ఉంటారు సంజయన హార్ట్ అటాక్స్ లో కానీ ఎక్కువ మటుకు వర్క్ చేస్తుంది ఎగ్జర్షన్ నాయిస్ ఇవి పరిచలేరు డిశ్చార్జెస్ చాలా కంపు వాసనతో కూడి ఉంటాయి కంజెస్ట్ స్వెల్లింగ్ రెడ్నెస్ అండ్ హీట్ ఉంటుంది వన్ టు ఫోర్ మేము చాలా దృఢంగా ఉంటారు ఒక పని అనుకుంటే చాలా దృఢంగా చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళు ఒక డ్యూటీ మైండెడ్ గా ఉంటారు వాళ్ళు నేనేదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు ప్రపంచానికి లాస్టింగ్ ఆ ప్రూవ్ చేసుకున్న టెన్షన్ చాలా టెన్షన్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు దానికి చాలా ప్లాన్స్ వేస్తూ ఉంటారు దే ఫీల్ ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుతారు మళ్ళీ దానికి కూడా దే ట్రై కీప్ దర్ టెన్షన్ అండర్ కంట్రోల్ వెరీ డిసిప్లైన్ ఆ డిసిప్లైన్ లతో వాళ్ళతో చాలా టెన్షన్ పెట్టుకోవాలనుకుంటారు ఆల్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మేక్ దెమ్ ఫీల్ మోర్ హరీడ్ అంటే వాళ్ళ రూల్స్ పెట్టుకొని ఆ రూల్స్ లో మరి ఇంకా టెన్షన్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ టెన్షన్ వాళ్ళ ఇంట్లో అందరినీ కూడా చంపుతుంటారు వాళ్ళ ఒక్కరే కాకుండా ఇంట్లో అందరూ కూడా హడా పెడుతూ ఉంటారు స్లైటెస్ట్ కాంట్రాక్షన్ ప్రివోక్స్ ఫైటింగ్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ రిలాక్సేషన్ కావడం కూడా ఎక్కువ టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది దానికి యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుంది అంత ఉంటారు పర్సీవరెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫీల్ ఫ్రీ ఎందుకు వాళ్ళు వాళ్ళు వర్క్ అంటే చాలా ఇష్టం నెక్స్ట్ ఫెయిల్యూర్ తట్టుకోలేరు వీళ్ళు అండ్ ఇట్ 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 కాజెస్ సో పై పుష్ సచ్ ప్లెజర్ ఎక్స్ట్రీమ్ నో ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ డ్యూ టు టెన్షన్ ఇన్ లైఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ ప్రివెంట్ దెమ్ ఫ్రమ్ రిలాక్సేషన్ ఫెయిల్యూర్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ ఒకవేళ నేను ఫెయిల్యూర్ అయినా అంటే నాకు ప్లెజర్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ అంటే ఇక నాకు నేను ఎంజాయ్మెంట్ చేయడానికి అర్హుడిని కాను అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు దే ఫీల్ గిల్తీ అండ్ అసెటివ్నెస్ ఎంతోజియాజం టెన్షన్ అండ్ కంజెషన్ రిలాక్సేషన్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇవన్నీ క
హార్ట్ అటాక్స్ లో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ మటుకు ఇది మంచి మందు గుర్చుకుంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ టైం ఎక్కువైంది ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే గ్రూప్ పెట్టండి ఏమైనా ఉంటే ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు మన్ను చిన్న చిన్న కురుపులు అవి అయినప్పుడు సైలీషియా మానేసి సిఎస్ చేస్తుంటాం కదండి చిన్న చిన్న కురుపులు అయినప్పుడు సైలీషియా మానేసి సిఎస్ అది వేస్తుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫెర్రమ్ సరిటికాలోని డిశ్చార్జెస్ అన్నారు కదండి దాని దగ్గర అక్కడ వాడచ్చు అది మనకు అఫారిజం లో ఇంతకు ముందు వన్ నైన్టీ సిక్స్ లో అదే చదువుకున్నాం లోకల్ సిమ్టమ్స్ చూసుకొని మీరు డ్రగ్ వేయకండి మొత్తం టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ సరిపోతూనే వేయండి అంతేగాని బాయిల్స్ కి సలీష ఇచ్చినాను కాల్కేర సిల్కేర సల్ఫ ఇచ్చిన అట్లా ఇవ్వకండి టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ మీదనే డ్రగ్ ఇవ్వండి ఆ డ్రగ్ కూడా మీకు లోకల్ లోకల్ సిమ్టమ్ మ్యాచ్ అయింది అనుకో ఇంకా మంచిది ఇంకా ఫాస్ట్ అవుతుంది అంతేగాని లోకల్ సిమ్టమ్ మీద ఎప్పుడు డ్రగ్ ఇవ్వకండి అది మన మన వన్ నైన్ సిక్స్ వన్ నైన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ అఫారిజం లో మనం చదువుకున్నది దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ యాక్యురేట్ సేమ్ సార్ వన్ నైన్టీ సిక్స్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ వన్ నైన్టీ సిక్స్ అంటే వన్ నైన్టీ ఫైవ్ వన్ నైన్టీ సిక్స్ అఫారిజం సార్ చదువుకోండి ఒకసారి సేమ్ సార్ Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you.